Kila nikikaa mwenyewe akili yangu inasafiri. Akili yangu inapata safari ya kwenda ulimwengu wa mbali sana. Ulimwengu ambao unaanza ni nani sahihi wa mimi kuweza kumungushia lawama zinazodipa dukuduku kubwa sana kwenye nafsi yangu. Sehemu pekee ambayo unaona lawama zinatakiwa kwenda ni kwa watu wawili, Brian Acton na Jan Koum. Ama bwana wawili ndio ambao walikuwa wamevumbua na kutuletea mtandao maarufu wa kubadilishana taarifa na kurahisisha mawasiliano. Mtandao ambao umenifanya mimi leo kuwa hapa. Mtandao ambao umenifanya mimi kuwa muaji. WhatsApp. Ndio mtandao ambao uligunduliwa na hawa mabwana wawili na ndio baadaye ukaja kuuzwa kwa Meta, mmiliki wa Facebook ya Mark Zuckerberg. Lakini lengo langu sio kuelezea umiliki sahihi au nani na nani wana umiliki huo mtandao. Lakini nataka ni temi aliyo moyo ni mwangu na kukupa isimulizi ya maisha yangu mimi kwenye huo mtandao ambao umenifanya ni mwage damu za watu wengi sana. Mtandao ambao mpaka sasa hivi ambapo nakusimulia simulizi niko pembeni ya mwili wa mtu ambao hauna uhai. Mwili ambao niliwahi kuthamini kwa ajili ya bada yangu lakini mpaka sasa hivi nadhani hauna maana tena. Si kama kosa ni langu au la huyu mwenye mwili ila kitu pekee ambacho ninakijua ni kwamba aliyotengeneza huu mtandao ndiye sababu kubwa ya mimi leo hii kuishia hapa nilipo. Kiwalisia ni kwamba sikuwahi kuwaza kuja kuwa mwaji kwenye maisha yangu. Kumwaga damu ya mtu ni jambo zito sana ambalo sikuwahi kuwaza kwamba ningekuja kulifanya kwenye maisha yangu yote lakini leo hii mimi ni muaji. Haijalishi ule Mungu utasema nini kuhusu mimi. Haijalishi kama kuna watu ambao hawatajua ukweli ama watakuja kwa ajili ya kunitetea mimi lakini kiwalisia ni kwamba mimi ni muaji. Ni muaji ambaye hata sielewi ni hukumu gani sahihi kwangu kwa sababu hata kama nikichomo moto siku ya mwisho na hisi kabisa adhabu ya haitoshi. Bonaventure ndio jina langu. Jina ambalo asili yake ni huko Italia. Usishangae mimi kukupa historia ya jina langu kwa sababu linakinzana kabisa na yale ambayo mimi nimeyafanya kwenye maisha yangu. Jina langu lina maana ya kwamba bahati njema. Jina langu linaashiria mambo yaliyo mema na bora lakini binafsi najifananisha na shetani kwa mambo ambayo yapo ndani yangu mimi. Hivyo nataka nikufungukie leo hii hapo ujue kwamba si ndani kabisa na jina ambalo nilikuwa nimepewa. Huku nikitegemewa kuwa mwanaume bora, huenda hata kiongozi bora ila kwa bahati mbaya. Nimeishia kuwa mtu wa kumwaga damu za watu mpuguzi mimi. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa namaliza masomo yangu. Mimi ni wale vijana ambao walikuwa wamejali wa uwezo ama waweza kusema akili za asili. Nilikuwa na akili mno kiasi kwamba kila mtu alikuwa anitabilia makubwa kwa maisha yajayo. Maisha yangu yalikuwa ya dini tangu nazaliwa mpaka kukua kwangu. Naelewa kwamba ndio ilikuwa sababu ya msingi ya watu kunitabilia makubwa. Wazazi walitimiza majukumu yao kwa asilimia kubwa sana kwa sababu walinitengeneza kwenye nidhamu kubwa sana ya heshima na kuheshimu muda pamoja na pesa. Mama alinifunza kuheshimu mwanamke na kuwa na utu kwenye maisha yangu. Babangu alinifunza mahesabu na falsafa za maisha. Nilikamilika na kuwa mtoto bora miongoni mwa jamii ambayo nilikuwa nimekulia na kuishi kwenye maisha yangu kiasi kwamba watoto na wazazi wenzangu wakawa na matumaini kwamba angelikuwa kama mimi ama angelikuwa na watoto kama mimi. Ukiwa na chuno cha kawaida thamani yake unakuja kuiona ile siku ukishakipoteza. Hivyo kwa yale yote ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye maisha yangu sikuwa kabisa kuyabeba kwa uzito. Niliona kwamba ni jambo la kawaida mno hivyo sikujali kwa lugha rahisi lakini kama ningeweza kutambua thamani ya kile kitu basi nisingepoteza da dakika moja kuweza kuyadharau yote ambayo jamii yangu ilikuwa inajaribu kunionyesha na kunifanya mimi nionekanike bora mpaka pale nilipoingia kwenye ulevi na makundi wakati nimeanza kupevuka babangu hakuwa na haya kabisa kunipa somo alinipa somo kuhusu ulimwengu alifunulia uhalisia wa ulimwengu wa mapenzi alinisistiza kwamba dunia ambayo naenda kukutana nayo ni ngumu na yenye mambo mengi sana hivyo natakiwa kuwa tayari kuyapokea yote lakini sije nikatoka kwenye mstari wa mafunzo ambayo alikuwa amenipa Nilimsikiliza baba na kumsikia lakini sikuwa kabisa kuyazingatia yale ambayo alikuwa amesema mbele yangu. Yaliingilia kwenye sikio moja na kutokea kwenye sikio jingine. Huenda kosa langu la kwanza kabisa alikuwa limeanza hapa. Nikirudi sita ndipo ambapo mambo yaliweza kubadilika mpaka kufikia umri huo nilikuwa kijana mwema na bora mpaka siku moja nilipokuwa nimepokea taarifa ambayo haikuwa njema kwa upande wangu. Taarifa ile ilikuwa ni ya ghafla ambayo ilinikutia kwenye mitihani ya ndani ya shule. Hivyo haikuwa tatizo kubwa sana kupata ruhusa. 
siku ambikwa shida ilikuwa ni nini ila niliambiwa kwamba nitahitajika nyumbani haraka sana na kukuwa na muda wa kusubiri kabisa hivyo nilikuwa natakiwa kuondoka muda ule ule na karatasi zangu za mitihani zingekusanywa na wasimamizi nilikuwa mwenye hofu kubwa sana kwenye moyo wangu nilikuwa ni mtu mwenye wasiwasi mwingi sana kila nilipo kuwa na waza kauli ambazo niliambiwa na walimu nilijaribu kumpigia babangu kupitia simu ya walimu lakini haikuwa inapatikana Simi ya mama iliita mara moja tu kisha baada ya hapo haikupatikana tena jambo ambalo likanifanya nisafiri na ikiwa nina mashaka muda wote. Nilikuwa na mashaka juu ya usalama wa wazazi wangu ambao ndio ulikuwa ni msingi msingi wangu kwenye kila kitu. Safari ilikuwa ndefu tena yenye mashaka makubwa sana. Ila siku pakuta kama ambavyo nilikuwa nimepacho kwa mara ya kwanza. Nyumbani kulikuwa kuna watu wengi kiasi ambao moyo wangu ulikuwa umepiga pa. Hapa kwa pema. Baada kufika nikapelekwa mahali ambapo alikuwepo mamangu alikuwa analia mno mwanamke yule hususani baada ya kuniona mwanae tena mtoto wa pekee kwenye familia Wakati nilikuwa nataka kuuliza mahali alipokuepo baba yangu ndipo nilipoka nimepewa taarifa taarifa ambazo ziliulalua moyo wangu taarifa ilikuwa ni mbaya kwa sababu baba yangu hakuwa hai alikuwa ameondoka kwenye ulimwengu wa kawaida na kuingia kwenye ulimwengu wa roho alikufa hata bila kuniaga mzee wangu jambo ambalo nilishangaza pakubwa sana ila ningefanyaje maiti haiongei wala hailaumiwi sikulidhika na lile swara kiukweli ni kwamba ni siku mbili tu nyuma nilikuwa nimeongea na baba yangu na hakuonekanika kuwa na tatizo lolote lile bangu alikuwa ni mtu mwenye furaha na alikuwa anapanga mipango mingi juu yangu baada ya kumaliza masomo yangu huko akiwa ananieleza ni kwa namna gani alikuwa anajivunia kuwa na mtoto kama mimi alikuwa ndiye rafiki yangu wa karibu hivyo kufa kwake ghafla tena kifo ambacho sikuelewa kilitokeaje lilikuwa ni pigo kubwa sana kwenye maisha yangu kifo cha baba ambacho sikuelewa na hata mama nilipokuwa nimemkalisha chini kumuuliza naye pia alikuwa amenipa majibu mepesi sana kilinipa sanoniko sana la maisha kitu kile kilinitengeneza mimi mwingine kabisa naweza kukili wazi kwamba Sikuwa sawa kuanzia pale. Tukiolele mtengeneza mtu mwingine tofauti kabisa na ndipo ambapo nilianza kuyaishi maisha ambayo ulimwengu ulinichagulia. Maisha ambayo niliyapuza yale yote ambayo mzee wangu aliwahi kunifunza kabla. Ile tukio nilibadilisha kwa nilijiona kuwa mpweke. Mama yangu hakuonekanika kuwa na muda na mimi tena kama mwanzo. Ni kama nilikuwa nipunguza kwenye maisha yake kimya kimya. Kwa mara kwanza nilisi hayupo sawa baada ya kumpoteza mume wake kipenzi ila baadaye nikaja kugundua kwamba haikuwa na uhusiano wote ule bali ni yeye tu alikuwa na mpango mwingine jambo ambalo nilifanya nianze kumuhisi vibaya mama yangu ila niliamua tu kulipotezea kwani niliona kama naenda kuvuka mipaka ambayo inaweza kuleta matatizo kwa baadaye Kifo cha baba yangu kilinibadilisha kwa kila kitu Kilinipa mwanzo wa maisha mapya na tofauti kabisa hasa pale ambapo nilikuwa nimegundua kwamba nilikuwa natakiwa kujisimamia kwa kila kitu. Maisha yangu hayakuwa kama mwanzo tena. Maisha yangu hayakuwa yale ambayo nilikuwa nimezoea tangu nazaliwa kwa sababu hata mama yangu pia ni kama alinitenga. Mama yangu mzazi hakuwa na muda tena na mimi. Alinitupa mbali kiasi kwamba ile misaada ambayo nilikuwa naipata ilikata kabisa. Ugumu wa maisha ukaanza kuninyemelea mapema sana. Kikweli nilikuwa mpweke mno shuleni nilitamani kupata mtu wa kuwa karibu naye nikimshirikisha hapa lile ila sikuona sehemu sahihi hivyo nikawa nimegundua kwamba nilikuwa niko mwenyewe kwa wakati ule maisha yale yalifanya mimi kuwa mpweke sivyo kwa kawaida nilijisi kuwa mwenyewe bila msaada wote ule kiasi kwamba nafasi pekee ambayo ilikuwa mibakia ilikuwa ni mimi kujipambania mwenyewe kwa kila kitu bila kusubiri msaada wote ule Akiba dogo ambayo nilikuwa nimebakiwa nayo niliamua kununua simu ambayo nilikuwa nimeanza kuitumia kwa siri sana ili nione fursa ambazo zipo duniani ambazo zingeweza kunisaidia kwenye harakati zangu mpya za maisha hivyo nikaanza kuyajua yale maisha ya mtandao kwa mara ya kwanza kabisa Sikwai kuishi maisha hayo kabla nilikuwa mshamba wa simu hivyo ile mara ya kwanza nilitekwa nayo mno kiasi kwamba hata matokeo yangu ya kidato cha sita hayakuwa bora sana kama ambavyo yalikuwa yanapaswa kuwa Japo aliniwezesha kwenda elimu ya juu na mkopo niliupata wote kwa asilimia zote mia moja. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa ni mtu ambaye niliyapenda sana mazoezi. Sikutaka mwili wangu ukae kizembezembe tu kila wakati. Hivyo nilihakikisha kwamba nakuwa niko imara. 
Hata nipomaliza elimu yangu ya kidato cha sita nilipata nafasi ya kwenda jeshini na siku sita kabisa kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu niwe imara zaidi ya mwanzo ukizingatia mamangu mzazi ni kama hakuwa na muda kabisa na mimi. Jeshini ilikuwa na jituma mno kiasi kwamba wakaniomba nibaki kule kule kwa mwanajeshi ila niligoma ndoto zangu hazikuwa huko kabisa yani. Nilikuwa na mipango mingine kabisa juu ya maisha yangu. Kubaki kule niliona kama ni kuzikatisha ndoto zangu kwa waziwazi kabisa. Jeshi haikuwa kazi ambayo binafsi niliwahi kulala hata siku moja nikaiota. Kiko ni mimi waga navutiwa na maisha yao hasa kwenye uhakisha kwamba analinda taifa lao na wananchi wao pia. Na waga na heshima sana ilo kwa ukubwa lakini sijawahi kabisa kufikiria hata siku moja mimi kwa mwanajeshi. Kipindi chote hicho mamangu hakuwa na muda na mimi na kuna wakati nilikuwa na kaa najiuliza mwenyewe kama ni kweli yule ni mwanamke ndiye ambaye alikuwa mimi ama alipewa tu na mzee wangu kwamba anilee huku akijua kabisa kwamba mimi ni mtoto wa mwanamke mwingine. Haikuwa na ningia kirini mamangu mzazi kufanya yale yote hata nilipokuwa nimegundua kwamba ana bwana mwingine. Bwana ambaye alikuwa ni mjivuni haswa. Bwana ambaye alijiona kwamba yeye ndiye baba wa ile familia lakini bado sikutaka kuamini kwamba ndio sababu ambayo ingemfanya mamangu mzazi kulikataa mwanae tena wa pekee anlistajabu sana msikilizaji Mara kadhaa niliwahi kwenda kugomba kwa yule bwana nilikuwa imara kweli kweli sikuwa na wasiwasi wa kumuogopa kwamba itangeweza kunipiga ni kwa vile tu nilikuwa nimeamua kuheshimu kumheshimu yule bwana ukawa ni mwanzo wa dharau kwangu hakuwahi kujari kuhusu mimi kumbuka wakati mzee wangu anakufa hakuwa haba vile vipesa vya kuishi maisha ya kati vile kuepo lakini nilipigwa kando alafu yule bwana yule ndiye ambaye akawa nakula jasho la baba yangu nilijua ile ni haki yangu kabisa hivyo nilijitahidi kwa uwezo wangu wote kupambania jambo hilo lakini ilishindikana kabisa ilishindikana kwa sababu ya nguvu ya mama mama yangu alikuwa ni mkali mno kwangu alidai kwamba zile mali hazikuwa halali kwangu bali zilikuwa zake kwa sababu yeye ndiye ambaye alitafuta na mume wake hata baada ya kuzaliwa mimi nilikuwa nimezikuta hivyo na mimi pia nilitakiwa kutafuta za kwangu. Nilikumbuka ule msemo wa kama unaitaka mali utaipata shambani. Shamba langu ilikuwa ni elimu yangu hivyo nikatakiwa kuitumikia kuweza kuzipata mali ambazo niliamini kwamba niliandikiwa. Kuna wakati niliona kabisa mama anazingua kuyafanya haya. Mamangu hakuwa akinitendea haki kabisa kwa ule ukatili nikaamua kulazimisha tu na kutaka kumletea vyombo vya sheria pale nyumbani kwake lakini alinifanyia jambo ambalo nilinifanya nikubali kukaa mbali kabisa na zile mali zake. Mamangu mzazi alitia kunimwagia radhi kama ningeendelea kumfuatilia yeye na bwanake mpya. Mama yangu alinitishia kunipa lana mbaya sana kwa sababu ya kupigania ambacho kilikuwa ni haki yangu kisheria. Sikutaka tufike huko kote huko. Nikakubali kupoteza. Nikakubali kumpa ushindi wa mezani kabisa huku akinisindikiza na maneno kwamba hakutaka kabisa kuja kuniona tena kwenye maisha yake yote. Alidai kwamba yeye sio mamangu kabisa na wala hanitambui. Huenda babangu ndiye ambaye alikuwa na yale majibu ya kwamba kama nilikuwa nahitaji majibu yake basi nilikuwa napaswa kuongea na kabuli lake. Nikaona kuna kitu ambacho hakikuwa sawa. Mamangu mzazi kuniambia maneno kama yale. Kikweli niliumia mno. Nilienda kujificha sehemu na kulia kwa masaa matano mfululizo. Dunia ilikuwa kubwa sana kwangu msikilizaji kuweza kuimodo. Sikuelewa nianzie wapi sikujua nifanye jambo gani ambalo lingeufanya ulimwengu hata mara moja tu jali kuhusu wepo wangu. Licha ya yote lakini bado niliamini kwamba yule ndiye alikuwa ni mamangu na sikuwa na mama mwingine. Siku zote mzazi waga hakosei na hakunaga maisha mabaya kama mtoto kukua bila mzazi ama kukosa mtu wa kumsimamia kwa sababu huyo atafunzwa na ulimwengu na siku zote kufunzwa na ulimwengu matokeo yake ni mabaya sana. Matokeo ambayo kwangu mimi yamenifanya ni usike na mauaji ya watu watano. Kipindi hicho nilikuwa nimeanza chuo tayari lakini sikuwa na msimamizi. Msimamizi wa maisha yangu nilikuwa ni mimi mwenyewe. Hakukuwa na mtu hata mmoja wa kuweza kunitizama kwa namna yoyote ile. Mamangu alinitupa nikiwa nipo kwenye kipindi kigumu sana cha maisha yangu na ndipo nikajua mitandao. Niliona kama mitandao ndio ilikuwa ni mwokozi wangu lakini kwa kipindi kile ilinipoteza vibaya mno msikilizaji. Ni wakati ambao niliamua kujitupa kwenye makundi, makundi yakanifanya niwe mlevi. Nilianza kunywa sana kiasi kwamba akili yangu yote nilikuwa nimeelekeza kwa wanawake. Kuchelewa kuyajua mapenzi ukanifanya nipende ile stale. Ile michezo ikawa ndio sehemu kubwa sana ya maisha yangu. <sighs> Niliwapenda wanawake, nikaipenda ngono kuliko hata nilivyokuwa naipenda maisha yangu. 
ndani ya jiji kubwa hakuna kitu cha bule kila kitu kipo inategemea tu na urefu wa mfuko wako pesa inaongea bwana wataalamu wa majiji makubwa wanalijua hili nilikuwa nipo tayari kukosa hata kula lakini nifanye mapenzi wanawake wa lembo ikawa ndoto yangu ile pesa ndogo ya kujikimu chuo ikawa inamalizikia kwenye ngono hakuna ukumbi wa stali ambao nisikuweza kuingia iwe kwa kujipeleka au kuvamia tu wanapokwenda wale marafiki ambao wamezaliwa kwenye familia zinazojiweza lakini pia akili zao zinawaza ushenzi tu pombe na makundi ukijumlisha na ule utumwa wa wanawake ulinipotezeshea kabisa mwelekeo wa maisha yangu ukizingatia niliona kama ndio sehemu ya kuifanya akili yangu kuwa sawa Sikuishia hapo tu nilivuka mipaka mpaka muda mwingine nikawa na shinda kwenye madangulo nilikuwa nanunua wale wa dada ambao wanafanya biashara meli yao kwa bei ya kuza kutupa Wakiwa na shilingi elfu mbili tu unamvua mwanamke nguo Mungu atusamee sana kwa haya madhambi ambayo tunayatenda tukiwa tuko hai Kuna vitu havikuepeki hususan ukikosa misingi bora kutoka kwenye familia Yale maeneo madangulo yanatisha sana Uenda naonekana bora kwa kuokoa vijana wengi sana kuingia kwenye dhahama za ubakaji na unyenyesaji wa kingono. Uko mtaani lakini kiwalisia ni mazuri kama hakuna ndugu yako yeyote ule uko kule. Ukifanikiwa kumkuta ndugu yako lile eneo basi utailani sana ile biashara kwa sababu inatia uchungu lakini nani anajali hilo? Wanasiasa muda wote, wanasiasa muda wote wanaosifema bosi zao ili tu wasienguliwe kwenye nafasi zao na wakubwa nchi wanawavuta karibu yao watu ambao wana uwezo mdogo kichwani kwa sababu tu siku hizo wamejipa na jina mpya kabisa na jita machawa eh Mungu leo kwa taifa lako tupo chini ya miguu yako tafadhali sisi ni wanao sasa hayo maeneo ndio yalikuwa ni yangu mimi hayo maeneo nilifahamika sana kwa sababu kuna wanawake walikuwa ni wateja wangu wakubwa sana utazani kwamba naenda kununua sukari kumbe nilikuwa naenda kuka tika tu juu ya kiwango cha mwanamke tena kwa elfu mbili za kitanzania ama kweli dunia inaelekea sehemu mbaya sana kuna wanawake nilikuwa natamani hata wangelikuwa wapenzi wangu kuna warembo unabaki kujiuliza kwamba huyu kakosa kitu gani mpaka ingie kwenye biashara haramu kama hii ni kwa sababu ni wazuri sana jamani wana kila kitu maumbo mazuri ya kuvutia kwenye kila jicho la mwanaume rijali wana sura za mvuto mno unaweza kaisi kwamba hapo kwenye maushindano ya ulimbwendo wa dunia lakini jambo la kushangaza wako mtaani kujiuza tena kwa shilingi elfu mbili mpaka tatu sema haikuwa biashara yangu wakati ule kujali kuhusu wao nilikuwa najali kutimiza mahitaji yangu tu ya kimwili kwanza nilifanya mapenzi na wanawake kila aina sikuwa kuridhika Nilikuwa natamani kila wakati niwe niko juu ya kiuno tu mpaka pale nilipokuwa nimekutana na mwanamke mmoja ambaye nikili kwamba nilimpenda mpuzi ule. Noelia, najua uenda roho yako inaniona huku niliko mimi sasa hivi. Siwezi kukuomba msamaha shwaini mkubwa wewe. Umestahili kufa. Nafsi yako hainidai lolote lile. Nilikubali kubadilika kwa ajili yako lakini bado haikutosha. Niliamua kuwa mtu mwema kwa ajili yako wewe mpuzi mkubwa lakini bado uko kaufanya ushenzi Noelia amekuja kuwa ni mtu wangu wa nne kumfanyia mauaji Huyu hakuwa na bahati kwa sababu nilikuwa tayari nimeshazoea kuua Nisingeweza kumwacha salama haini mkubwa wa moyo wangu hiyo Niwe mwazi tu msikilizaji wangu Mimi Boniventure kwenye maisha yangu yote nimekuwa na wapenda wale wanawake ambao ni maji ya kunde <laughs> Siji kama ndo chocolate mnaita ah, Mimi sijui bwana hayo ila nadhani mmenielewa eh na cheka kama mazuri ila ni ukweli. Noelia alikuwa ni wale wanawake ambao kila nikiwatazama basi moyo wangu ulikuwa unakosa mpangilio sahihi wa kuweza kuyamudu mapigo yake. Yule binti alikuwa ni mrefu kiasi kama twiga hivi fulani hivi. Ila hakwenda juu. Hivyo kwamba eti kwamba na kera hapana. Alikuwa ni simple tu, yani ile safi kwa sisi wajamu tunajuaga. Alikuwa na ngozi moja hivi laini sijawahi kuonaga eti Nilikuwa naisi kwamba labda zilikuwa ni hisia zangu tu au ni miemko yangu tu wakati nilikuwa namuona mbali lakini nilipokuwa nipo naye karibu ndipo nilipokuja kugundua kwamba bado si kwa sahihi kwa nini kwa sababu ile ngozi ilikuwa ni laini hata kuzidi vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria mdomo wake ulikuwa ni laini sana kiasi kwamba nilikuwa natamani kila wakati tunina mkisi ah sasa ila mapenzi achini tu yawe watu kuna vitu vilezea kibwana Mungu fundi nye <laughs> Noelia nadhani aliundwa Jumatatu. Yaani ile siku ya kwanza ya kazi ambayo ina aksi 
mendo wa wiki nziba kwa sababu kwenye mwili wake kila kitu kilikuwa kimepangiliwa. Alikuwa na lile umbo ambalo unatamani kulibeba kila muda lakini hupendi kwa nalo mbali. Ni yale maumbo ambayo wanayaita vipotabo lakini vilivyo jazwa nyama nyama hivi za kutosha. Hata umboi wangu hizo business pale kwenye wimbo wake wa Love Me aliwahi kuimbaga. Eh? Umejazika si sana maana sana inaboa. Hasa kwa sisi waungwana sana inaboa. <laughs> da bwana na sikumbuka zile nyakati bwana siku ya kwanza tu namuona yule mwanamke nilijua kabisa kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa ameandikwa kwa wangu kwa nyumboni zangu nilikuwa naona watoto mbele yake ile tabasamu lake ambalo lilikuwa linafanya mashavu yake ya bonyea kidogo ulikuja kuwa ni ugonjwa wangu kila nilipokuwa na dala nikiwa na muanza yeye kiasi kwamba nikajua kabisa kwamba nimezama na siwezi kutoka kwenye kile kina kirefu Nilimhitaji yeye pekee tu aweze kunitoa kule ambako nilikuwepo kwa wakati ule. Mapenzi alinikaa kwenye akili yangu sivyo kwa kawaida. Nilikuwa naijua falsafa ya maisha kwa sababu baba yangu alikuwa amenifunza vyema kwenye hilo. Uwezi kupona ugonjwa kwa kuziogopa dawa bali unatakiwa kuzipata dawa ili upone. Kwa hiyo nilijua kabisa kwamba kama namhitaji yule mwanamke basi njia pekee ni kumfuata. Yale mawazo ya kununua malaya na kupenda ngono kila sehemu yalikufa kabisa nikawa nawaza tu kumpata yeye tunoelea. Hivyo nikajizima kabisa na kumfuata malikia yule. Ule ulikuwa ni mwanzo wa hadithi mbaya mapenzi ambayo haikuwa na mwisho mwema ilikuwa na maumivu makali mno safari. Safari ile ambayo sikuandikiwa na nikailazimisha tu kuifuata kwa sababu nilisahau kubeba akili yangu wakati nilikuwa nafanya maamuzi ya mwisho. Ni mlao mnani tena kwenye maisha yangu ni mama yangu. Ah Sikuwe kuwa na uzoefu mkubwa sana kwenye mapenzi tangu mwanzo kwa sababu ya kuchelewa kuyajua lakini niliamini kwa kipindi ambacho nilikuwa najihusisha na mapenzi basi nisingeleshindwa kumudu noelia. Yule kwake sikwenda kumtongoza kwa sababu gani? Kwa ule ulembo ambao alikuwa nao nilijua kabisa kwamba anatongozwa na wanaume wengi sana hivyo kama na mimi ningehitaji kwenda kwake kwa kumtongoza basi angeniweka kwenye ile orodha na sikuwa tali kabisa kumkosa hivyo nilienda kwake kwa ajili ya kumfunza mapenzi na sio kumtongoza. Nilimpa falsafa za mapenzi nikampa saikolojia ya wanadamu kwenye mapenzi nikamweleza vitu gani wanadamu wanavitaji kwenye mapenzi lakini sikusahau kumweleza lengo na dhumuni la kumpa ile elimu. Tenzi nzuri zilinitoka nikiwa natoa somo. Sio sili. Niliwakandia sana wanaume wenzangu ambao huaga wana wazingua wanawake. Ulimungu wa mahaba ulikuwa umeniteka nye ile elimu yote nilitakiwa kujua kwamba naitoa kwa sababu ni yeye pekee ambaye alikuwa anatakiwa kurejea kwenye moyo wangu ili akakutana na zile nukuu ambazo nilikuwa nampatia mpuuzi mimi mpaka nilimwimbia nyimbo nzuri za upendo kwa sababu sikuwa nataka kubaki mwenyewe naye akaenda mbali save all your tears you don't wanna waste them on me i'm not gonna be just like them this is just the way i am ni mistari kwenye wimbo wa bwana mmoja hivyo kuitwa Alan Walker unaoitwa huu I am. Noelia ndiye ambaye alikuwa amenifanya mimi kuja kuupenda wimbo huu mpaka leo hii. Alikuwa kipenda mno kusikiliza hivyo wakati nikaanimaliza kumpa ile elimu ya mapenzi ambayo alionekanika wazi kwamba ilikuwa imemwingia vilivyo nilikamilishia na mistari ya kwenye huo wimbo. Mistari ya wimbo ilikuwa na mpo uhakika kwangu, uhakika wa kwamba hakuwa na haja ya kupoteza machozi yake kwangu kwa sababu isinge litokea kabisa. Mimi sikuwa kama washenzi ambao nilikutana nao kabla ya kujuana na mimi. Kwangu alikuwa anaenda kuishi yale maisha ambayo yalikuwa yameaidiwa kwenye mapenzi. Kosa la kumruhusu aulize maswali, kosa la kumruhusu aulize maswali si kumpa kabisa yule nafasi lakini hata mimi si kutaka kabisa kumuliza maswali mengi kwa sababu ni kosa kwenye falsafa za mapenzi. Nilikuwa najua vitu vingi kutoka kwake wakati ambao tulikuwa tunabadilishana maneno mpaka pale nilipokuwa nimegundua kwamba alikuwa na muda mfupi tangu jamaa yake wa mwanzo amuumize vibaya sana mlembo yule. Nilijua hapo nina mtihani mwingine sana mbele yangu japo ni mlimlani sana wewe jamaa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ili kwaje anaweza kumuumiza mwanamke mrembo namna ile. Jambo la pili ni kwamba alikuwa amenipa kazi ya ziada ya kurudisha moyo wa mlembo yule kisha anipende tena mimi na kunipa imani yake. Licha ya matatizo hayo lakini Noelia aliyafurahia mwangazi yangu na kuonekanika kuwa na furaha sana mbele yangu. 
Unalikuwa ni mwanzo wa mimi na yeye penzi likazaliwa ambalo lilikuwa na tanzu ya fasi bora ya upendo ambayo niliamua kuijenga kwenye moyo wangu. Na Elia ndiye ambaye alikuwa ni mwanamke ambaye nilikuwa nimempa imani yangu yote. Nilibadilika kwa sababu yake yeye. Nilijitahidi kufanya kazi hata muda wangu wa ziada ili tu kuhakikisha kwamba hakuna kitu kidogo na kikosa. Nilijitoa nafsi yangu yote kwa yule mwanamke. Unaweza ukanishangaa sana lakini kiwalisia ni kwamba nilikosa upendo kabla. Hivyo kwa naye kwangu nilikuwa nimeona ni baraka kubwa mno. Noelia kwangu hakuwa mwanamke tu bali nilikuwa nimemuona kama mama. Nilimuona kama mwanamke ambaye anastahili heshima kubwa sana. Ila kuna kosa moja ambalo nilikuwa nimelifanya na uenda ndilo lilifanya nijisahau kabisa. Nikashindwa kuchukua tahadhari mapema. Nilimlaumu jamaa yake lakini nikawa nimeshindwa kuelewa kwamba ni kwa nini jamaa alikuwa amemwacha na ule uzuri wake wote. Na uenda nikilitambua hilo basi ningejipunguzia maumivu na kuwa kwenye nafasi ambayo ni salama. Majuto ni mjukuu nilikuja kushtuka nikiwa nimechelewa sana. Naweza kusema kwamba Noelia ndiye ambaye alikuwa ni wa mwanzo kusababisha WhatsApp status kunifanya mimi kuwa muuaji kwa sababu uenda bila kukutana naye nisinge muua mtu yeyote yule. Ama hata kama singe ni saliti basi ni singe likuwa muwaji mpaka ileo. WhatsApp status ilisababisha vipi mimi kuwa muwaji. Msikilizaji karibu sana katika isimulizi yetu nzuri fupi tu inayokwenda kwa jina la WhatsApp ilivyonifanya kuwa muwaji. The Diary, yani kitabu cha kumbukumbu. Imetungwa na bwana Fabian Mbabuya inasimuliwa nami director Oyini kutoka hapa simulizi mix. Akisha umesubscribe YouTube channel ya simulizi fupi ya simulizi mix na channel ya simulizi Mexico kuendelea kupata simulizi tam na nzuri. Kama umependa hakikisha umegonga like hapo chini, umecomment, umelike na umeshare pia ili ndugu na jamaa na marafiki tupate kuendelea kuburudika pamoja na simulizi tam zenye mafunzo ndani yake. Ilikuwa hivi mpaka WhatsApp ikanifanya mimi kuwa muaji. Jamaa anaendelea kutusemlia. Mapenzi ni ugonjwa kwangu. Hilo siwezi kabisa kupiga msikilizaji. Mimi ni mgonjwa hasa na uzaifu wangu mkubwa ni mapenzi. Napenda sana ngono. Napenda kufanya mapenzi kuliko hata kula na ndio maana Noelia alipokuwa amegundua hilo aliniteka moja kwa moja mimi na moyo wangu. Waga spendi mwanamke ambaye ananibania bania tu kwenye mapenzi. Sipende kupewa penzi la mashariti. Napenda mhusika jiachie, yani nijilie tu mpaka mwenyewe nione sasa hapa nimetosheka. Mwanamke wa hivyo na kuaga sinaga useme kwake. Na kuwa sijiwezi tena. Nampenda mpaka na changanyikiwa na Noelia. Hivyo akanifanya kuwa dhaifu sana kwake. Alinipa mapenzi kila sehemu kuna siku na kumbuka tulifanya mapenzi mpaka ndani ya ofisi ya chuo. Tulikuwa tunamsubiria msajili na ni kama bahati tu hapa kuwa na kamera. Yaani ilikuwa ni kidai tu hata kama tupo njiani tunaingia kwenye bafu au chocha karibu na pewa. Nikazidi kumpenda mpaka nikaisi naenda kuchanganyikiwa vibaya mno. Lakini kwa bahati mbaya sana kuna jambo moja ambalo mimi binafsi nilifeli kulielewa mapema sana. Noelia hakuwa kwangu kwa sababu ya mapenzi. Noelia hakuwa kwangu kwa sababu ya kunipenda bali alikuwa kwangu kwa sababu tu alikuwa kwenye maumivu makali ya kutendwa. Hivyo kwangu alikuwa anatumia kama kijipozo tu na kuwa sawa ila mimi sikujua hilo. Na hakuwa kabisa kuniambia mshenzi ule. Sikio kwanza kufanya nema mapenzi ndo ambayo imebaki kwenye kumbukumbu zangu mpaka hii leo. Baada ya kuanza kuanaika ni lazimu kutafuta geto langu mwenyewe. Hata masera ni kama nilikuwa nimeanza kuwakwepa hivi. Sikutaka ajue kabisa kama mimi nilikuwa ni mtu wa makundi kwa sababu niliamini kwamba angeweza kunikimbia. Kwa kuwa alionekana kabisa kutokea kwenye familia ambayo haikuwa na njaka kama hivyo. Maisha kwao yalikuwa ni ya kawaida tu hivyo. Alikuwa anahitaji mtu ambaye ni smart Maisha kwa ilikuwa ya kawaida, hivyo alikuwa anahitaji mtu ambaye ni smart na ilo kwangu halikuwa tatizo kubwa ukizingatia nilikuwa na mwili wa mazoezi hivyo nilikuwa nimeanza kupendeza sana baada ya kuwa naye. Kila wakati ungeza kunikuta nikiwa msafi kwa sababu sikutaka kumwangusha hata mbele ya marafiki zake. Ile siku ilikuwa ni Jumamosi na kumbuka mvua ikiwa inanyesha. Ile siku ilikuwa Jumamosi na kumbuka mvua ilikuwa inanyesha. Ni mimi ambaye ndo nilikuwa nimempa ile taarifa ya kuja muda kama ule kwa sababu nilijua siku hii mara nyingi sana sema ambayo nilikuwa nimepanga watu walikuwa wanashinda kwenye utafutaji labda Jumapili ndio ungeza kukuta watu wote pale wapo lakini hata sisi wenyewe tulikuwa tunapata muda wa kutosha kupumzika 
Nilikuwa naishi ndani ya gate hivyo mtu wa nje hakuwa na uwezo wa kutambua jambo lote ambalo lilikuwa likiendelea ndani. Na ndio maana niliona kwamba ni wakati mwafaka wewe kuweza kuja baada ya kuna dalili za mvua kushuka. Kuna siku kwenye maongezi yetu niliwahi kumsikiaga kidai kwamba fantasi yake ni kufanya mapenzi kwenye mvua. Ile ndilo lilikuwa ni dhamani langu kubwa ya kuweza kuja pale mda ule. Alifika kanikuta nikiwa nipo nje na nyeshewa tu na mvua. Nadhani hata yeye mwenyewe hakuamini kwa sababu nilimwambia kwamba naumwa hivyo nahitaji kampani yake. Akiwa ameshikilia mvuli wake na kimkoba chake mkononi, alibaki kwa nishangaa tu kunikiwa niko kifawazi na nguo ya ndani tu kwenye mwili wangu. Alinikagua juu mpaka chini bila kuongea lolote lile, hata mimi mwenyewe sikuhitaji kuongea, sikuhitaji aongee. Ya Alielewa somo akawa amesogea na kunipa mkoba wake ambao hata sikujali ndani kuna nini nikaurushia kwenye koridoro sehemu ambayo nilijua kabisa mvua haiwezi kufika. Nilimpa kwenye mvuli pia nikawa nimeutupia mbali kisha nikawa nimemvutia kwangu. Mvua ikiwa na shuka kwa sifa kubwa sana. Utazani ilikuwa inashangilia. Ile ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza na zigusa lipsi zake kwa mdomo wangu. Zilikuwa laini sana kuliko hata ambavyo nilikuwa nafikiria gami kabla. Nilikuwa na zifili kutoka kabisa moyoni na jinsi ilivyokuwa na alikuwa ni mwanamke kwa sababu hakupaka kitu kwenye mdomo ambacho kingeleta ladha mbaya. Nilimtoa nguo moja moja mpaka zilipokuwa zimeisha zote nikabaki nikiwa namzungusha na kumtizama kwa karibu zaidi. Na jinsi ilivyoendelea kulikumbuka lile tokio naona kabisa kwamba zitajilejesha hisia zangu zile za mwanzo. Ila niseme tu kwamba ile ni siku ambayo nilipata penzi bora zaidi kwenye maisha yangu. Licha ya kunifanyia ushenzi ila na imani kwamba hata mwenyewe kwa aliko hawezi kabisa kuja kuisahau ile siku kwa sababu imebeba historia kubwa sana kwenye maisha yetu na huenda ni moja kati ya siku ambazo zilifanya naye akaishia kwenye mchanga. Naelewa kwa namna jinsi nilivyokuwa na muamini sikuwa na shaka naye kwa lolote lile. Lile ni kosa la pili nalifanya ila huenda ni kwa sababu ndio ilikuwa mara yangu ya kuanza na zama kwenye penzi. Sikuwa na waza mambo mengi sana kama usaliti. Kwa nguni likuwa naona kabisa kwamba mkipendana na mtu ndo basi tena inakuwa imeisha. Sikuwa ikujua kwamba kuna maumivu waga ya nakuja mpaka siku ambayo likuwa nimepigia simu na kukutana na majabu ambayo ya likuwa me nitoa machozi. Siku ile mimi nililia kama mtoto mdogo msikilizaji. Utani weko pembeni mapenzi ya na maumivu makari sana na mabaya mno. Bola ningemuhisi lakini nilisikia kila kitu kwa masikio yangu mwenyewe. Ilichukua muda mrefu kuja kuzoea ile tokio na kulifuta kwenye sehemu ya maumivu ya ubongo wangu. Noelia alikuwa kanibadilisha kabisa. Nilikuwa ni mtu safi hata kwenye masomo yangu pia nilikuwa nafanya vizuri mna kipindi akiwa ananipa furaha ila yote alibaki kwa historia tu ya kutisha kwa wakati ule. Ile simu ambayo nilikuwa nimepiga uenda ningelijua ningeachana nayo kabisa. Simu ilipokelewa upande wa pili nikiwa na furaha sana na nilikuwa nahitaji kuongea na mpenzi wangu ila yalinikuta makubwa na nina imani kabisa ile simu hakupokea yeye bali alipokea mtu mwingine ambaye alikuwa na lengo la kuniumiza kwa sababu huenda nilionekanika kama na nawashobokea Baada ya simu kupokelewa kwanza nilikuwa nimesikia miguno miguno ambayo ilikuwa inaashiria kwamba mtu alikuwa anafurahia utamu wa mapenzi Nilishtuka na kuhisi kwamba nilikuwa nimekosea namba hivyo ikanilazimu kwa mara nyingine tena kuihakiki ile namba lakini nilikuwa niko sahihi kwa sababu ilikuwa ni namba ya mpenzi wangu Noelia. Moyo ulipigwa na ubaridi wa ghafla. Nilisi nipo ndotoni wakati nikiona nilikuwa kuzisikia zile kelele za sauti za sauti yake mwenyewe akiwa anafurahia ile mikito akili ilisimama kwa muda mwili ukiwa unasisimuka mithili ya mtu ambaye alikuwa amepigwa na shoti ya umeme. Mpenzi ambaye niliamini kwamba ni wa maisha yangu, mwanamke ambaye nilimpa nafasi ya mama kwenye maisha yangu, alikuwa anafanya mapenzi na mtu mwingine muda huu ambao nilikuwa nimepiga ile simu. Nilishiwa nguvu kabisa msikilizaji kakaa chini. Nikiwa nimeshindwa hata kuwaza kuikata ile simu. Mapenzi anauma mno nyie, hususan sehemu ambayo umewekeza. Alikuwa anatoa sauti za raha kuliko hata anavyotoa kwa na mimi. Sikujua kama ilikuwa ni kawaida yake kwa huyo bwana yake au alikuwa amemoa tu kunikomoa ni mimi hapa kwa sababu alijua kwamba namsikiliza kilichoendelea kule upande wa pili watu wale wakaonekana kufurahia sana ile michezo haramu isivyokuwa kawaida dunia ilikuwa nayo lakini haikuishi hapo Bile bwana ambaye alikuwa na unguruma kama bebelu alikuwa akinitukana kwenye simu 
alikuwa akiniita mshamba kwa sababu nilikuwa lafa kusikiliza mpenzi wangu akiwa analiwa na mwanawe mwingine. Alicheka mpaka ndipo kanimeamua kuibamiza simu yangu chini kwa sababu ilikuwa inanipa ghadhabu moyoni. Nilikaa pembezoni mwa barabara nikawa nimeinama tu kunikiwa na shusha chozi lisilokuwa na thamani yoyote ile. Ulimwangu wote ulikuwa umenitenga mpaka kuna muda nikawa nawaza uenda mimi ndo wale ambao tulikuwa tumezaliwa bahati mbaya na hatuna makusudi ya kuweza kuishi. Kwa nini dunia ilikuwa ni katili sana namna ile? Hmm? Kwa Kwa maisha yangu. Lakini mwisho wa siku nikakumbuka kwamba furaha haipo kwa ajili ya kila mtu. Furaha ipo kwa ajili ya watu wachache na ndio maana wengi hawataipata kabisa mpaka siku wanakufa. Yale mawazo ndio ambayo yalikuwa mnianyua pale kuelekea alipokuwa naishi na Elia. Bado nafsi ilikuwa imegoma kuamini hivyo nikawa nimetaka kwenda kujionea mwenyewe. Zilikuwa ni sifa kwa sababu baada ya kufika pale hata mlango nilikuta huko wazi kabisa. Nadhani hakuna kitu ambacho alikuwa nikijali kwenye maisha yao kwa wakati ule. Ama walikuwa najua kwamba mimi nitaenda pale basi nione majivu na yao upande wa kukinyosha kitanda. Baada ya kufika pale nikawa nimesikia kelele zilizokuwa zinaumiza masikio yangu na hisia zangu pia. Bado alikuwa anadeka kitandani mwanamke yule. Niliingia ndani na ndipo nikapigwa na butoa. Walikuwa hapo kitandani Noelia. Alikuwa ameshika kitanda huko ile bebedu akiwa huko nyuma yake akiwa na kazana kule kule kuonyesha umwamba wake. Walijogoka pamoja na kuniangalia huko akiwa na nidhi haki bila huruma. Wakaniuliza kama nilikuwa nahitaji kujiunga nao ama niendelee kuwashuhudia tu pale na upumbavu wangu. Tena alikuwa ni yule bwanake ambaye baada ya kumuumiza ndipo alikuwa amekutana na mimi. Ndio maana nilisema kwamba nilikuwa nimefanya kosa kutojua sababu ya yeye kuachana na yule bwana uenda ningeweza kumwepuka. Ila sana nilikuwa nimechelewa kwa sababu nilikuwa nimempa imani ya moyo wangu wote na kuwekeza kwake mno kiasi kwamba nikawa sina uwezo wa kujitoa zaidi ya kuyapokea tu maumivu. Alile ilinipoteza tena ise. Ile ndio hali ambayo ilinifanya mpaka nikaikatia tamaa kabisa elimu. Nikajiona kwamba binadamu ambaye nimezaliwa ili kuja kuwasindikiza watu wengine kukamilisha fura zao. Familia yangu nilikataa. Mwanamke ambaye niliamini kwamba ni wangu naye pia alinikataa tena kwa kuniumiza vibaya. Mna bora hata kama ingenikataa tu kistarabu. Dunia ilikuwa sawa kwa upande wangu msikilizaji. Nilirudi kunywa pombe kuliko hata mwanzo. Ndani ya muda mfupi nilikuwa nimeanza kufuba mpaka pale nilipokuwa nimegundua kwamba hatima maisha yangu ilikuwa ipo kwenye mikono yangu mwenyewe. Kuendelea kutia tia huruma pale namna ile isinge likuja kunisaidia kwa jambo lolote ile zaidi. Nilikuwa naenda kujiangapiza mwenyewe hivyo. Nilikuwa natakiwa kusimama na kupigana nafsi yangu ili kuweza kuyashinda yale majaribu yote ambayo nilikuwa nayapitia kwa kipindi kile. Nilianza kujichanganya na watu mara kadhaa ili nisiwe mpweke. Halile ilinisaidia mimi kupata baadhi ya marafiki ambao walinifanya nisiwe mpweke sana. Marafiki ambao mara kadhaa nilikuwa nawatembelea na wao walikuwa wananitembelea hivyo zile kumbukumbu za Noelia zikaanza kufutika taratibu lakini kiukweli ni kwamba kwa ule udhalilishaji ambao yeye na mpenzi wake walikuwa wamenifanyia Moyo wangu nilikuwa nimefuga kisasi kizito sana ambacho nilihisi kwamba kwa, kwa baadaye kingekuja kuleta matatizo makubwa sana ila sikuwa na uhakika sana na jambo hilo. Maisha yangu taratibu yalikuwa yameanza kurudi kwenye hadhi yake japo haikuwa rahisi sana lakini siku zote wahenga walisema Mungu waga mtope mja wake. Ndipo siku moja isiyokuwa na jina ikatokea sababu nyingine ya mimi kuweza kutabasamu lakini ni siku ambayo Imenifanya wakati huu nisiwe na chaguo zaidi ya kuishia hapa mpo leo nipo. Ilikuwa ni siku ya weekend ambayo nilikuwa na zurura zangu kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuchoka niliamua kuingia kwenye mtandao wa WhatsApp. Nilikuwa na gasti za watu walikuwa wamezisasisha huko. Lakini status moja ndio ambayo ilinizamisha kwenye fikra tofauti na zile za mwanzo. Ni bwana mmoja ambaye kwa wakati ule aliingia kwenye orodha ya marafiki ambao nilikuwa nao hivyo nikawa na namba yake kiasi kwamba Nilikuwa naweza kuona kila ambacho alikuwa nakifanya kwenye mtandao huo. Ndipo siku ile niliona akiwa amechapisha picha mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mvuto mkali mno. Bwana yule alikuwa anamtakia siku ya kuzaliwa malikia yule wa nguvu. Lakini liwaza mbali sana kwa sababu nilikuwa nahitaji kumsahau na Elia lakini kichwani kisasi kilikuwa kinakuja kwa nguvu sana. Nikaona basi nikaona kabisa ningefanya jambo la kijinga hivyo ili kuweza kumsahau niona ni bora tu nipate mwanamke mpya kwa wakati huo ili angalau nianze kuyafuta mawazo yote ambayo alisalia kwangu kumhusu na Elia. Ndio maana nikawa nimevutiwa na ile picha ambayo ilinichukua zaidi dakika kumi kuweza kuikagua mpaka pale ambapo nilikuwa mjilizisha kwamba 
imekizi vigezo vyangu vyote na ndipo nikaa nimeachia tabasamu. Kweli ni kwamba licha ya kwamba maisha yangu hayakuwa na mwelekeo kabisa lakini ilikuwa na kanuni moja tu kwenye maisha yangu. Kanuni yangu kubwa ilikuwa ni kwamba kuwa nina vigezo vya kunifanya mimi niingie kwenye mapenzi na mwanamke yote yule. Huaga nalizingatia sana kwa sababu kama mwanamke ajekizi hivyo vigezo basi ya badani siwezi kuwa naye hata niwe na tatizo namna gani. Baada ya kumthaminisha nikaona kabisa mwanamke yule ana kila sifa ambayo naitaka japo japo kwenye kwenye picha mengine nilijua kabisa kwamba ningeajua tu siku kama ningepata bahati ya kuweza kukutana naye hivyo nikaamua kumtumia ujumbe na rafiki yangu nikimtakia yule kitu sura siku njema ya kuzaliwa kwake lakini pia nikaomba namba yake ya simu jamani cheka sana kwa kudai kwamba mwanamke yule huaga hanaga muda kabisa na mapenzi hivyo alikuwa anataka kumuuliza kwanza kama atakubali anipe namba yangu au vipi Misi kwa na tatizo na kweli baada ya muda jamaa kama ametumiwa namba yangu kwa kudai kwamba musika hakuwa na tatizo kuwa na namba yangu ukizingatia wote tulikuwa tunasoma na tulikuwa tunaelekea kumaliza masomo yetu hivyo ilikuwa ni ngumu sana kujua hatu ambayo ingeweza kufuata baada ya pale kwenye maisha yetu nilijua aina ya mwanamke ambaye nilikuwa naenda kupambana naye hivyo hata mkakati wa kumpata ulikuwa unapaswa kuwa tofauti na njia za kawaida kuwapata wengine Sikuwa na laka naye lakini ule ndio ulikuwa ni mwanzo wa mimi kukutana na mwanamke ambaye mpaka wakati nasimulia haya mwili wake huko pembeni yangu hapa. Ukiwa hauna uhai, mwili ambao kukutana nao uli nigeuza mimi kuwa muuaji kwa sababu kwa sababu ulifanya nikayajua mambo ambayo huenda sikupaswa kuyajua na ndio ambayo yamenileta matatizo makubwa sana. Nakumbuka msemo mmoja hivi maarufu sana ambao unasema kwamba Some things are better left unsaid and undiscovered. Ikimaanisha kwamba kuna vitu ambavyo ni vyema visije vikasemwa au vikagundulika kwa sababu kusema kwake au gundulika kwake huaga ni mwanzo wa mambo mabaya sana kutokea. Na hilo nimelishuhudia kwenye maisha yangu mimi mwenyewe binafsi. Na urene. Ndio lilikuwa jina lake msikilizaji. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa amekamilika lakini hakuwa na hatia. Mwanamke ambaye huenda alistahili kila lilo jema kwenye maisha yake ila nani ajoe hatima ya baadaye kutojua hilo ndiko ambako kumeenda na maisha yake kwa sababu huenda alipaswa kuniepuka mimi kwa galama yote ile ila huenda naye mapenzi yale kama mpumbaza akaziamini sana hisia zake zaidi kama ambavyo mimi nilikuwa nimemwamini mpozi yule anaelia baadaye nikaishia kwenye majuto makubwa sana makosa ya kumwamini mwanadamu yanaanzia hapo Norene baada ya kuwasiliana naye mara kadhaa alionekana kuwa ni mwanamke wa tofauti sana. Alionekana kufunzwa vyema lakini pia hakuwa na papala kabisa na maisha. Alionekana kuwa mwanamke ambaye anastahili kuwa mama na mke wa familia. Alikuwa ni mkomavu wa akili lakini hakuwa na papala na endelea duniani. Hilo likalifanya badili mashambulizi kwake kwa sababu kama ningekulupuka basi nilikuwa na mkosa mwanamke wa maana kabisa kama yule. Hivyo nikaja na mbinu ya kutia huruma huku nikiwa naenda sawa na ile misingi hadisi ya kiume ili nisije nikaonekana kana zingua. Mwanamke yule sikuonesha kwamba ninatamani naye. Nilihakikisha kwanza nizoea huku tukiwa tunatoka pamoja mara kadhaa na jambo ambalo nilikuwa nimemvutia kwangu ni baada ya kuona kwamba sina haraka kabisa wala hata kuonyesha kutitaka penzi lake. Hilo nilikuwa nimempa imani moja kwa moja kuhusu mimi ila hakuna urafiki wa mwanaume na mwanamke hata siku moja. Nilikuwa natafuta nafasi moja tu aje afanye kosa mimi ningeitumia kuiba moyo wake moja kwa moja ila kwanza nilitaka aniamini Mwanamke yule baada ya kuona muda unaenda sigusi habari za mapenzi na zania ndiye alikuwa ameanza kuteseka sasa tena kwa uzuri ambao alikuwa nao aliamini kwamba ni lazima tu ningemtongoza lakini wala hata sikuwahi kabisa kugusia jambo hilo kwa uzoefu wangu kwenye hii dunia ya kishenzi ni kwamba hakunaga kitu kinamtesaga mwanamke ambaye anajijua ni mlembo ama mzuri kama kuwa karibu na mwanume ambaye sio ndugu yake alafu asionyeshe hisia zote zile kwake ama kuvutiwa naye hili jambo waga linamuumiza sana mwanamke jambo hilo waga linaanza kumfanya ashindwe kujiamini kwa sababu anakuwa haelewi kama ana tatizo mahali au, au vipi Nilikuwa nalijua hilo na ndio sehemu ambayo nilikuwa nimemtega mpaka siku alipoamua kuniuliza mwenyewe kuhusu hali ya mahusiano yangu na ndipo nikajipa pointi tatu za muhimu. Kumpata mwanamke wa aina yote ile huwa ni jambo jepesi kwa mwanaume ambaye anajielewa. Kwanza hakikisha unamjua yeye kiundani zaidi lakini ujue kwamba anapenda zaidi vitu gani na vitu gani avipende. 
Pointi zako ni kwamba umfanyie vile vitu ambavyo yeye anavipenda zaidi bila hata kumuuliza wala atakuta kama lipo. Fanya tu kama mtu mwenye roho safi tu kuki unamfanya ajisi yeye ni malikia wa dunia. Lakini hii inaweza isifanye kazi kwa kila mwanamke na ndio maana nimekuambia mapema kwamba hakikisha kwamba hakikisha kwanza unamjua kwanza kiundani zaidi hususan ni mwanamke ambaye unaona kabisa ni anajielewa sana. Jambo jingine la muhimu ni kwamba wanawake karibia wote hawapendi wanaume wenye maswali mengi. Unatakiwa kuelewa vitu vya msingi ambavyo mwanamke yote ule anavihitaji au vinampa furaha kisha vifanye tu bila atakuuliza uliza maswali. Hii ni elimu ambayo kwa wote ambao watasikia simulizi ya maisha yangu itawasaidia sana huko mbeleni hususan kupunguza migogoro kwenye mapenzi yenu. Kumbuka nimekuambia kwamba ni huruma ndio ambayo ndiko nataka kuitumia kwa Noel. Leso lake la hali ya mahusiano yangu ulilifanya nimpe mkasa wangu nikamuelezea jinsi ambavyo nilikuwa nikipenda najua kujitoa na kujali. Noelini akaingia kwenye mtego wangu kwa sababu aliona kama mimi ni mwanaume wa tofauti sana na wanaume wote ambao aliwahi kuwajua. Adimzi yake Noelia kwa kunipoteza mwanaume wa maana kabisa kama mimi kwa ni alidai kwamba kila mwanamke angetamani kuwa na mwanaume kama mimi. Mwanamke yule akazidisha ukaribu na mimi kwa ukweli ni kwamba mimi ni gentleman sana hususan ninapokuwa limekuja swala la kumfanya mwanamke aione thamani yake anaweza kaisi kwamba hii dunia ililetwa kwa ajili yake. Hili ni laisi sana ukifanikiwa kujua mahitaji ya mwanamke ambaye wewe uko naye. Napomzungumzia mahitaji sio pesa tu au kwenda sehemu za stare. Mfanye mwanamke wako wewe huru kwako. Aisi kwamba ni sehemu yako wewe. Ajiisi kuonwa, yani aonekane kwenye macho yake lakini pia mfanye ahisi kwamba wewe unatambua uwepo wake na kuupa thamani ule uwepo wake na ndipo mambo mengine yanafuata. Kabla ya kufungua moyo wake alikuwa anataka kujua historia nzima ya maisha yangu. Historia ile ilikuwa mbaya kwa sababu alinionea huruma mwanamke yule. Ni historia ambayo wakati nikiwa namsimulia wote tulikuwa tumeishia kulia tuku akinipa hadi kwamba asingelikuja kuniacha mpaje kwenye maisha yangu lakini ni historia ambayo sikumpa ukweli wa kila kitu mambo mengi sikumwambia kwa sababu ilikuwa ni mapema sana. Ile ndio siku ambayo ulifunguliwa rasmi uwanja wa mapenzi yangu mimi na Noelin mwanamke ambaye nilimpatia kwenye WhatsApp status ya rafiki yangu. Penzi lile lilikuwa ni kama la ahadi za kwenye vitabu vya dini. Nilikolea kiasi kwamba dunia tuliona yetu nikapata sababu nyingine ya kupambana na maisha na kuwa mtafutaji aswa. Kumbuka wakati wote huo sikuwa nimewahi kuwasiliana na mama yangu. Tulimaliza masomo ya elimu ya juu na tukakubaliana kupambana pamoja hivyo ikawa ni yeye anaweza kuja kwangu ama mimi naenda kwake tukiwa tuko na hadi za kufunga ndoa siku za baadaye. Niwe muanzi ni kwamba kipindi na soma mapenzi ya rekomi ni athiri mno hasa baada ya kuumizwa na Noelia hivyo nilikuja kukaa sawa nikiwa nimechelewa hadi ambayo ilinifanya kupata ufaulu ambao haukuwa mzuri sana kuniwezesha kushindana kwenye soko la ajila hivyo nikaamua kupambana tu na mtaa mwenyewe lakini mpenzi wangu Noeli ni yali bahatika kupata ajila hivyo akawa anafanya kazi kwenye kampuni moja hivi jijini maisha yetu yalikuwa mazuri hatukuwa na kikubwa lakini furaha ilikuwa imetawala kiasi kwamba taratibu ile mavuni yanza kuyasawa ambayo nilisababishwa na Noelia ambaye alikuwa ameajiliwa kwenye kampuni moja na mpenzi wake tena hapakuwa mbali na sehemu ambayo nilikuwa naishi ila yeye hakuwahi kabisa kutambua hilo ila mimi bado taratibu nilikuwa nafuatilia maisha yao mabazazi wawili wale siku isiyo kuwa na jina ndio ambayo ilileta haya mabalaa yote nikiwa nipo kwenye mapenzi na Noerin tulikubaliana kwamba ni kijipanga basi inatakiwa niende kwa kwenda kujitambulisha ili ndugu zao waweze kunifahamu lakini hata mimi pia nilikuwa natakiwa kumpeleka ila nilijua kabisa kwamba jambo hilo lisingewezekana kabisa kwa ni mamangu alikuwa amenikataa jumla kuna mambo sijazungumza tu ili kuokoa muda lakini hata nilipokuwa nasoma chuo ni mara kadhaa nilikuwa nimewahi kufanya jitihada za kuhakikisha mimi na mama lakini hakuwahi kuitoa hiyo nafasi kiufupi ni kwamba kweli alikuwa ameamua kunifuta jumla kwenye maisha yake yote Siku hiyo kuna jina ndo ambayo iliarudisha ile yote. Siku ile kwa mara nyingine tena WhatsApp status ilizalisha bala jingine la pili. Likao ni mwendelezo mbaya wa mimi kuweza kukutana na Noelin. Mwanamke yule baada ya penzi letu kuwa tamu mithili ya shubili siku moja ilitokea jambo ambalo lilishangaza sana. Jambo ambalo kwangu alikuwa la kawaida kwa sababu lilizivuta hisia zangu na kunipa mshangao ambao ulinifanya nisielewe namna gani 
namna gani nitaweza kumaliza ni siku ambayo kupitia mtandao wake wa WhatsApp hususan kwenye status alichapisha picha ya mwanaume shababi picha ya mwanaume huko ikiwa na maneno ambayo yalikuwa ni mazuri kwa mtu ambaye kwa mtu ambaye angeona hivyo nikashtuka kwa mambo makubwa mawili jambo la kwanza lilikuwa ni kumweka mwanaume mwingine na ujumbe ambao haukuwa unaeleweka sana japo pia haukuwa mbaya kivyo lakini ilitosha kabisa mimi kuona wivu kwa jambo kama lile lakini jambo la pili ndilo ambalo lilikuwa ni baya kwangu na kunifanya niingiwe na uoga na sila kali sana kwenye moyo wangu asadale alikuwa yule mwanaume ambaye ndiye alinifanya mimi nisiwe na maelewano na mama yangu ni yule bwana ambaye alikuwa hawala mama yangu ni yule bwana ambaye mama aligoma kunipa urithi wangu kwa ajili yake Yaani kivipi tena ni muone kwenye simu ya mpenzi wangu. Niligafirika mno msikilizaji. Nilipata na sira lakini ndani ya moyo wangu tena tetemeko la moyo alikuniacha salama. Moyo wangu ulianza kuwaza mambo mabaya sana. Nilimwona bwana yule ni mshenzi mno. Kwa nini alikuwa na nifuatafuata kila sehemu? Kipi nilikuwa nimemkosea kwenye maisha yake kwa sababu nilikubali hata kumwacha na mama na alijuaje kama na nuni na mahusiano? Moyo wangu urejaki sasa. Nili hapa nisingeweza kumwacha bwana yule kwa namna yoyote ile. Kila ambalo nilikuwa naliwaza lilikuwa ni juu ya kulipa kwa yote ambayo alikuwa amenifanyia mimi. Niliwaza kumfanyia jambo baya ambalo asingeweza kulisahau kwenye maisha yake yote mpaka siku anakufa. Lakini kijiji za maswali mengi sana. Iliwezekana vipi yeye akajua kwamba mimi nipo na yule mwanamke na kama anajua je alikuwa anataka kunikomoa au aliamua tu kunifanyezia? Nilikosa jibu na ndipo nikaa nimegundua kwamba wakulijibu ile maswali yote alikuwa ni mpenzi wangu. Hivyo nikampigia simu nikiwa nina hasira sana tena kali mno. Nikimtaka tuonane. Nadhani aligundua sababu ya mimi kutaka nikutane naye haraka sana iweze kanavyo. Ila yeye kwa upande wake alikuwa anacheka na kuahidi kupitia kwangu baadaye akitoka kazini. Siku ile nilikaa naye kitako kizito sana baada ya kuja na ndipo nikajua ambayo sikupaswa kabisa kuyajua kuhusu bwana yule. Mambo yalikuwa tofauti na matarajio yangu kwa sababu badala ya kuwa na hasira na mpenzi wangu nikajikuta nikiwa napata hasira kuhusu ile bwana pamoja na mama yangu. Sikuona kama wanadamu wale. Walikuwa na staili kuishi tena. Mambo ambayo niliambiwa yalikuwa na tisha na ni mambo ambayo yamefanya nije kumua mama yangu kwa mkono wangu mwenyewe. Ili jambo hata mimi mwenyewe binafsi nimeshindwa kabisa kujisamehe kabisa yani. Alinipa ukweli juu ile bwana zilikuwa ni habari ambazo mimi zilinishtua na kuniacha nikiwa mdomo wazi kabisa kwa sababu kwanza sikuamini na kama niliamini basi zilinipa wakati mgumu sana kufanya maamuzi hali ambayo ilinifanya kuamua kuwa jasusi wa muda. Yaani niliamua kumpelelezi ili nihakikishe kwamba na ujua ukweli wote ambao ulikuwa unajificha nyuma ya ile ili nisije kabisa nikafanya makosa kwenye kufanya maamuzi. Yule bazaza alikuwa ni mjomba wake. Yaani mdogo kabisa mamake mzazi jambo ambalo linishtua mno kwenye moyo wangu kwani sikutegemea kabisa kukutana na jambo kama hilo. Nilikuwa nataka kumlaumu kwa kuwa hakunitambulisha mapema na ndipo akanikumbusha kwamba tulikubaliana kwamba nikijiandaa anipeleke kwao. Na kwa ndugu zake ili wanifahamu lakini mpaka wakati huo sikuwa nime mpa jibu ambalo linaeleweka hivyo nikajua kwamba mimi ndiye ambaye nilikuwa na makosa na sio yeye kama ambavyo nilimpandia mbele ya kwanza japo niliona kabisa kwamba nilikuwa niko sahihi maana alikuwa ni mpenzi wangu na kuwa na wasiwasi ni lazima wanasema wasiwasi ndio akili bwana waenga hao na wenye mambo yao basi baada ya moyo wangu kupoa na kujua kwamba yule bazazi ni mjomba wake sasa nilikuwa nataka nipe historia ya bwana yule kwa sababu nilikuwa na uhakika kwamba hakuwa anajua kwamba mwanamke ambaye alikuwa na yule mjomba yule mjomba wake alikuwa ni mamangu mzazi hilo nilikuwa ni kawaida sana kwa sababu ukiwalisia ni kwamba sikuwahi hata siku moja kuwa na picha mamangu hata kwa bahati mbaya uende ni kwa sababu kuchelewa kumiliki simu yangu mwenyewe maana nilimiliki wakati hatuelewani na zile picha za kawaida sikupewa nafasi ya kuzibeba hivyo alikuwa nazo zote hata kwenye ile simulizi ya maisha yangu ambayo nilikuwa nimempa hakuwa na taarifa ambazo zingeweza kumfanya yeye kuunganisha matukio ya mama na mjomba wake kuwa pamoja kwenye mapenzi. Nilini kwanza alikuwa ameanza kwa kumlaumu sana yule mjomba wake, alimshushia lawama lakini hakusita kuniambia kwamba licha mambo yote hayo ambayo mjomba wake alikuwa nayo, 
lakini hai kuondoa maana halisi ya kwamba alikuwa ni mjomba wake hivyo asingeweza kabisa kulikimbia hilo alinipa taarifa kwamba mjomba wake huyo ni miaka kadhaa sasa hawaelewani vizuri na familia yake hasa baada ya kumkimbia mkewe na mtoto na kwenda kuwa mwanamke mwingine jambo hili likali menipa umakini kuweza kumsikiliza zaidi mpenzi wangu akiwa ananipa simulizi ambayo hakujua kwamba muhusika halisi ilikuwa ni mimi hapa alinielezea kwamba yule mjomba wake alimkimbia mke wake na watoto baada ya kutekwa na mwanamke mwingine ambaye waliamini kwamba alimpendea pesa alidai kwamba hawakuwa na taarifa kamili za mwanamke huyo kwani alikuwa ni wa mbali na kwao hivyo hakuna mtu ambaye aliwahi kujali kufuatilia sana tangu afanye uamuzi huo huku akisistiza tu kwamba aliwahi kusikia kwamba mwanamke huyo alikuwa na mtoto mmoja ambaye alimtelekeza baada ya kumpata mjomba wake ile jambo likaniuma mno kwa sababu yule mtoto ambaye alikuwa akiongelewa kwa wakati ule ilikuwa ni mimi hapa mwenyewe dunia ilikuwa fea sana kwa upande wangu kuna jambo ni kama vile alikuwa anataka kuliongelea ila alionekanika kwamba alikuwa na sita sita kulitamka ikabidi nikae kwa umakini sana kumsikiliza vizuri na ndipo akanifungukia ukweli halisi wa yale matukio ambayo yalijificha nyuma ile pazia la mamangu na mjomba wake Baadaye familia mtenga moja kwa moja baada ya kubuka kwa tetesi ambazo hazikuwa salama sana Anisitiza na pata taarifa zile za ndani ya familia na zilikuwa ni za siri sana pia hivyo hata mimi sikutakiwa kabisa kuzipeleka mahali kwingine yani zilitakiwa kuishia kwangu tu mwenyewe na mimi kubali kuwa na bi mtifu kana kwamba zingeishia kwangu tu pekee lakini leo na kusimulia msikilizaji wangu Alikuwa natumiwa na ilijulikana hivyo baada ya kugundulika kwamba ni yeye na yule mwanamke ndo ambao alikuwa ameshiriki kumwangamiza mume wa kwanza wa mwanamke yule kabla ya yeye kubeba jukumu la kuishi naye. Nilikuwa nataka kupani lakini nikakumbuka ya kwamba simba mwenda pole ndiye mla nyama hivyo nilikuwa natakiwa kuwa mpole tu ili nielewe jambo ambalo lilikuwa liko nyuma ya pazia. Ni kama bwana yule na mamangu walikuwa wameanza mahusiano kwa muda mrefu tena kwa siri ila hawakuwa wameharalisha kwa sababu mamangu alikuwa ni mke wa mtu tayari hivyo wao walikuwa natafuta uhalali wa kuhalalisha ile mapenzi yao na jambo hilo lisingewezekana kama mume wa yule mwanamke angelikuwa yuko hai hapo aliyekuwa anazungumziwa alikuwa ni marehemu babangu mzazi jambo hilo lilipokuwa limeshindikana ndipo wakawa wamekamezana na kuamua kuondoa maisha ya mzee wangu na baada hapo wao waishi pamoja kama mume na mke tena wakaendelea kutumia mali ambazo babangu alikuwa ameziacha Mbezi wangu alikuwa anaendelea kunipa ile hadithi ya maisha yangu bila hata kujua. Mpenzi wangu ndiye kama kunipa ile hadithi ya maisha bila kujua kwamba mtu ambaye alikuwa anazungumziwa pale alikuwa ni babangu mzazi kabisa. Mpango ule ukao umeenda kama walivyo kwa mepanga wenyewe kwa kumpatia babangu sumu ambayo ilifanya moyo wake uache kufanya kazi ghafla na baadaye kaonekanika kwamba alipata mshtuko lakini haikuwa hivyo. Huo ulikuwa ni mchezo wa mamangu na huyo bazazi ili kuwaza kukamilisha malengo yao na ndio sababu hata mama nilipokuwa namuuliza sana kuhusu jambo hili hakuwa na majibu ya kutoka kwa sababu alikuwa anajua ambacho alikuwa amekifanya huko nyuma Mpenzi wangu nilisistizia kwamba jambo hilo lilikuwa limeanza kama uvumi lakini kawalazimu ndugu kumkalisha chini yule bwana ambapo baadaye alikuja kukiri na kudai kwamba haikuwa dhamira yake bali ilikuwa ni dhamira ya mwanamke mwenyewe yani mamangu mimi Hayo aliyakili mbele ya mamake mzazi baada ya kutishia kumpatia laana ya maisha Ilikuwa ni jambo ambalo hata familia haikulidhika kabisa hilo swala. Hivyo aliamua kumtenga jumla kana kwamba hawamjui japo waliamua kutofudifikisha jambo lile kwenye vyombo vya sheria kwani ingemfanya bwana huyo kufungwa na waliogopa sababu ambayo wangewapa watoto wake hata ambapo wangelikuja kuwa wakubwa. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kumtenga bwana huyo lakini siku ile yeye alikuwa ameweka picha yake kwenye mtandao huo kwa kumtakia mjomba wake ili asikia kuzaliwa kwani walikuwa kiwasiliano mara kadhaa. Alijua kabisa kwamba alifanya kosa lakini hakuona sababu ya kuanza kumlaumu bwana huyo. Hususan ni hata hayo mambo pia wakati yakiwa natokea hakuwepo. Hakuunga mkono jambo hilo ambalo mjomba wake alidaiwa kulifanya lakini pia bado asingeweza kubadilisha ukweli kwamba yule alikuwa ni ndugu yao. Nori ni alinitaka nitoe wasiwasi kabisa kwani alijua kwamba nilikuwa nimemuhisi bwana yule kwamba ni mpenzi wake kitu ambacho hakikuwa cha ukweli kabisa alinaeli kwamba alinipenda mimi tu kwenye maisha yake haya na kuniamini hivyo hakuwa tayari kuweza kwenda kwa mtu mwingine kwa ajili tu ya kuanzisha mahusiano mapya ni mimi tu ambaye kabuli ndilo litakalo litenganisha 
Ile siku ilikuwa ni njema kwake kwa sababu nilimuelewa akataka tuimalize kwa kishindo kitandani. Ukweli ni kama mapenzi nilifanya kumlisha yule mwanamke ila akili yangu haikuwa pale kabisa. Binafsi nilikuwa niko mbali mno kimawazo. Lile jambo ambalo alikuwa ameniambia nilivuruga kabisa yani. Nilivuruga ubongo wangu nikawa nashindwa nishike lipi niache lipi. Watu wabaya hawazaliwi bali hutengenezwa na dunia. Jilisi kuchanganyikiwa na hasa baada ya yeye kuweza kuondoka nikajikuta nikiwa natoa machozi ya uchungu sana. Simulizi yake akiwa ananijibu maswali yangu nilinisikumbusha mbali mno. Nikajikuta nikiwa namkumbuka babangu mzazi. Kipindi babangu yupo hai. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha mno. Nilipata kila ambacho nilikuwa nakitaka tena kwa muda mwafaka kabisa lakini tangu babangu aweze kufa ndipo nakumbuka umuhimu wa kukithamini kitu kikubwa bado kipo kwenye mkono wako. Ama pindi unapokuwa na uwezo wa kukipata kama hivyo kama imba msanii alikiba kwenye wimbo wake wa kwamba siku zote maumivu maumivu yapo kutufunza tukipata furaha jinsi gani ya kuitunza <sighs> wakati ule nilikuwa naelewa maumivu ya kumkosa mtu ambaye ni muhimu sana kwenye maisha yangu na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba moja kati ya sababu ya mtu huyo kutokuwepo alikuwa ni mamangu mzazi nilipata na hasira kali sana lakini kwa wakati mmoja nilikuwa nazidi kumchukia mamangu ilianza kuunganisha doti ili kupata uhakika huku nikiwa na maswali mengi mno kwenye alimashauri ya kichwa changu kwamba Nori ni anandanganya kwa nini anandanganya anapata faida gani nikaona na jambo lipo serious mno hata mimi mwenyewe kutakiwa kabisa kuweza kulipozia hivyo nikaamua kwanza kujipa uhakika baada ya kuunganisha matukio yote tangu siku babangu anakufa mpaka siku ile nikaona maneno yake yalikuwa na mashiko makubwa sana mno hivyo nikaamua tu kusafiri mpaka jilani kabisa na nyumbani Uzuri ni kwamba jiji ambalo mimi nilikuwa naishi halikuwa mbali kabisa na nyumbani hivyo. Kwenda haikuwa shida. Ilikuwa ni safari ya masaa kadhaa tu ila sikutaka kabisa wale watu wajue kama mimi nilikuwa nimeanza kuwapeleleza na kama ningewakuta wamehusika kweli basi binafsi nisingewapa nafasi nyingine ya kuwa hai. Nyumbani kwetu nilikuwa napajua kila sehemu. Nilijua kila kona lile jumba hivyo niliamini kwamba lazima ningefanikiwa kupata kiunganishi chote kile na ni kitu kimoja ambacho kwa kichwa changu nilijua nikifanikiwa kukipata basi ningeweza kujua ukweli wa mambo yote ambayo yalikuwa yametokea kwa kipindi kile kisha nikafanisha jinsi ambavyo kama nisibudia nore dali ya mamangu ukweli ni kwamba licha mamangu kuwa mama wa hovyo mtu ambaye alipenda ufali mwanamke ambaye alikuwa ni binafsi kwa kujijali ye mwenyewe tu lakini alikuwa makini kwenye jambo moja tu ambalo nilikuwa na uhakika nalo tangu nikiwa mtoto mdogo. Mwanamke yule alikuwa anapenda mno kuweka kumbukumbu za maisha yake kwenye maandishi na sababu kubwa alidai kwamba hata siku akija kufa hakutaka historia yake ije kupotea kirahisi rahisi hivyo aliamini kwamba jina lake lilikuwa linapaswa kuendelea kukumbuka kwa ukubwa na ndio maana kila jambo ambalo alikuwa analifanya alikuwa analiweka kwenye maandishi. Hiyo dari mimi niliwahi ku kuta mara moja tu kipindi likiwa naingia ndani kwake hususan kwenye draw ya asili ambayo ilikuwa iko ndani ya kabati lake la nguo na hakika ile draw babangu hakuwahi kuijua na wala mumewa sasa hivi ambaye alikuwa ni muhanga wangu mimi nilikuwa na kabisa kwamba hakuwahi kuijua kwa sababu mama hakutaka jambo hilo alijue mtu yeyote yule niligundua hilo kutokana na sehemu ambayo ilikuwepo ilikuwa iko ndani sana na juu yake palikuwa pametengenezwa kama zuria hivi ambapo alikuwa anaweka nguo zake hivyo hata mtu angebatika kuona mpaka hapo ba. bado singeza gundua kwamba ndani yake kulikuwa kuna ndoa ya siri na ufungo wake sizani kama aliwahi kumuonyesha mtu yote ule siku ambayo mimi nilikuwa nimepakuta wazi ni ye alikuwa ameingia bafuni kuoga nami nikaa nimevamia tu huko kwake lengo likiwa ni nataka tu kubeba pesa ili nikanunue ice cream na kwa wakati ule babangu alikuwa amesafiri nadhani ndio maana alikuwa hana wasiwasi wote ule mimi nilifanikiwa kuona kitu kile na ndipo nikaa nimeingiza mkono ndani na nikaa nimekutana na ile diary nilifunua kidogo nikaa nimekutana na tarehe na matukio ya siku husika yani alikuwa anajitahidi sana kuandika matukio ya kila siku mpaka watu ambao aliwahi kuwa nao kwenye mapenzi kabla ya kuwa na babangu Sikufanikiwa kuisoma vizuri kwa sababu nilisikia mchakacho wa mtu akiwa anatoka bafuni hivyo nikakimbia. Tangu siku ile sikuwahi kupata nafasi tena ya kuiona dali ile japo 
nilikuwa natamani sana nije nijue yaliopo ndani yake hivyo nilijua kwamba mpaka wakati ule kwa sababu alikuwa yuko hai basi ni lazima alikuwa nayo na kama ningefanikiwa kuipata basi moja kwa moja ningelikuwa nimepata majibu ya kila ambalo nilikuwa nalihitaji kulijua kwa sababu nilikuwa na wake kwamba ni lazima alikuwa ameandika kila kitu Jambo ambalo nilivutia na kunifanya kufanya uamuzi wa kuchukua hiyo hatua ni baada ya dodoso zile kwamba ye ndiye ambaye alikuwa muhusika wa mauaji ya babangu pamoja na yule bazazi mwenzie. Niliamini nikipata dhari ile ningejua ukweli wote ambao ungenisaidia mimi kwenye kufanya maamuzi yangu magumu huku nikiwa najua kabisa kwamba kusingelikuwa na kurudi nyuma tena kwenye kila maamuzi ambayo nilikuwa naenda kuyafanya. Nyumbani hapo kama mbadilika sana. Nilizaliwa na kukulia pale hivyo nilikuwa napajua vizuri sana. Ndio maana sikuweza kuangaika kabisa kuyasoma yale mazingira. Lakini nilikuwa nataka kuingia bila kujulikana. Ila jambo hilo sikulipigia hesabu kwa siku yangu ya kwanza kwa sababu niliamini ile ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha tu mazingira ya pale yalikuwaje. Hakuna kipi ambacho kilikuwa kimebadilika zaidi niliona tu nyumba nzima na fence ikawa imepakwa rangi mpya kila kona kiasi kwamba palikuwa hapa na ngaa isivyo kwa kawaida. Nilikuwa nimewahi kufika ndani ya eneo lile, lengo langu likiwa ni kuhitaji kuona watu ambao wanaingia na kutoka eneo lile. Nikiwa nimejibaza sehemu kulikuwa nimejitanda hudi ambayo isingi nionyesha uso wangu. Uzuri ni kwamba nyumba yetu ilikuwa iko eneo la barabarani, hivyo ilikuwa ni kawaida kuweza kuwaona watu wakiwa wameketi pembezoni mwa barabara au wengine wakiwa wanapita huku wakiwa wanaendelea na shughuli zao ambazo zilikuwa zinawapatia ridhiki mjini. Nikiwa eneo lile kwa muda ambao nilikuwa nimekaa pale nilifanikiwa kuona gari moja tu ikionatoka mle ndani. Ilikuwa ni gari mpya kabisa ambayo kwa mtazamo hata wiki ilikuwa haina. Nikajua kabisa ni pesa za mzee wangu zilikuwa zinafanya kazi ile jambo ambalo nilikuwa ninazidi kunitia hasira ya mama yangu. Mimi nilikuwa nikiteseka ongezani kwamba nilikuwa ni hatima wakati nyumbani uwezo wa kuishi yale maisha mazuri ya kawaida tulikuwepo. Kwa niaba yangu yule mbazazi alikuwa anazitumia mali ambazo hata hakuelewa zilikuwa zimetokea wapi. Jambo hilo lilikuwa linaniumiza moyo wangu sana kwa kiasi ya kwamba nikawa na hamu kubwa sana kufanya mazungumzo ambayo yapo sikia si baina yangu na mama yangu. Ili ni jesabu ya msingi haswa yeye kuwa na chuki ya ghafla vile na mimi ilikuwa ni nini kwenye maisha yangu ambazo hata sikuwa najua zilitokea wapi. Baada kisha kwamba gari lile lilikuwa limepotea ndio lile baada ya dakika tano nikawa nahitaji kunyanyuka pale niliona geti lilikuwa linafunguliwa. Aliyefungua alikuwa ni binti umri wa kawaida tu bila shaka alikuwa ni mfanyakazi wa pale nyumbani. Hivyo nikasubiri akazunguka upande wa nyuma nikajisogeza kwa haraka sana lile na kusukuma geti ambalo lilikuwa limeegeshwa tu na bila shaka hako ameenda mbali. Nilipitiliza moja kwa moja mpaka ndani huku pale kwenye uwanja wa getini pale nikaa nimekutana na gari nyingine ambayo nilikuwa naijua na bila shaka mmoja baada kuepo pale ndani mpaka muda ule lakini siku sita kajitosa mpaka ndani ya nyumba nilimbea kuvipita vimba kadhaa mpaka pale nilipo nimekaribia chumba cha mama ila kabla sijafika hapo nikaa nimesikia sauti ya mtoto akiwa ni kama anapiga makelele hivi kilikuwa ni chumba ambacho akikuwa mbali sana na chumba cha mama na tangu zamani kilikuwa kinatumika kwa wafanyakazi pindi wakiwepo nyumbani japo kuna muda mama hakuwa akitaka hata kusikia kabisa neno mfanyakazi mimi sikwahi kujua sababu ya msingi ya yeye kuwaogopa ila walisia ulikuwa ni huo nilivutiwa sana na hali na ikanilazimu kusukuma mlango wote taratibu na ndipo nikamwona mtoto mdogo wa mwaka mmoja na nusu hivi akiwa ananiangalia huko akiwa anatabasamu Haikuitaji hata dakika mbili mimi kujua kwamba yule mtoto alikuwa ni mdogo wangu kwani alikuwa anafanana sana na mama. Jambo lile likanishtua sana kunishangaza huku nikiwa napata maswali mengi haraka haraka kwani katika ubongo wangu kwamba mama alikuwa kazana na huyu bwana. Lililikuwa ni jibu na sio swali tena kwamba wanapendana sana kwa namna hii kweli. Lilikuwa ni jibu la swali jingine ambalo ndipo nikagundua kwamba ni najiuliza maswali rahisi sana ambayo yalikuwa hayana miguu na ndipo nikakumbuka jambo kuhusu siku za nyuma huko kiukweli niwahi kutamani sana kuwa na mdogo wangu ambaye angelikuwa ananita kaka nilitamani kuwa na mdogo wa kiki nimfanye ajivunie kuwa na kaka duniani lakini jambo hilo halikuwa kutokea na niliamini kwamba lisingewezekanika kutokana na habari ambazo niliwahi kuzipata nikapata leo mama yangu alikuwa na matatizo ya uzazi hivyo kwenye maisha yake yote asingeweza kuja kuzaa tena hata babangu pia aliwahi kutamani sana kuwa na familia kubwa lakini mama alimpa majibu hayo ambayo mzee wangu 
Analizika nayo na hakuwahi hata siku moja kumsaliti mama na kwenda nje kutafuta mwanamke mwingine kuoza naye. Ndio sababu nilibaki nikiwa nimeamaki tu wakati ule nikiwa nimedua na kujipa maswali mengi sana. Huku moyo kuna tokota kwa hofu na sila isiyo kuwa inaeleweka ni ya nini kwa wakati ule. Jibraisi ni kwamba mama yangu alimdanganya mzee wangu. Ili nifanye nikajisikia vibaya sana na kuhisi kwamba huenda alikuwa ameanza kumsaliti kipindi kirefu tu sana ila mwisho wa siku ndipo akaamua kufanya maamuzi magumu. Niliona jambo lile litanipotezea tu muda hivyo nikaelekea zangu mahali ambako kulinifanya niwa pale. Ndipo nimeufikia mlango wake kwa ndani nikagundua kwamba kulikuwa kuna mtu anaoga kwa sababu nilisikia sauti ya maji kwa kiimba kwa sauti nzito na ya kiume ambayo ilikuwa na furaha sana. Bila shaka alikuwa ni yule bwana huku mlango ukiwa umeegeshwa tu. Kwa hiyo mamangu alinunua gali mpya na ile ya baba akampatia yule bwana. Sikutumia muda mrefu sana kuelewa hilo swala. Hivyo nikaa nimeingia zangu ndani moja kwa moja na baada ya kuingia ndani vitu havikuwa vimbalika sana zaidi ya kuongeza samani kadhaa pamoja na kitanda kilikuwa kipya kabisa kwa muonekano. Lile kabati lilikuwa liko pale pale ambapo niliwahi kulikuta mwanzo. Hivyo nikaa nimesogelea ile sehemu na kuifungua haraka sana. Mungu alikuwa upande wangu, funguo likuwa umefungwa karibu na lile eneo na kwa namna jinsi ambavyo palikuwa pamejificha. Nilikuwa naoka kwamba hata yule bwanake mpya huenda hakuwa anajua lolote ile kuhusu ile dayari. Nilifanikiwa kuipata lakini nikaa nimetumia muda mrefu mno kwa sababu ile sauti ya maji ilikuwa imekata ghafla. Hivyo nikatoka mbio mbio mle ndani bila hata kufungua ile kabati. Kutoka kwangu kwa kasi kulinifanya nikaubamiza mlango huku nikiwa nakimbia kwa nguvu zote na ndipo nikaa nimesikia mtu akiwa nasonya na kuuliza kwa sauti. Nani wewe ambao unaingia chumbani kwangu? Sikuangaika kuangalia nyuma mpaka pale ambapo nilikuwa nimepamiana na yule binti getini akiwa naingia ndani. Ndipo ndipo gundua kwamba alikuwa ametoka sokoni kwa sababu baada ya kupamiana naye kikapu kikadondoka vitu vikamwagika chini karibia vyote. Hata hivyo sikuweza kusimama nilikunja kona na kadha wa kadha kwa sababu nilikuwa naijua ile mitaa kuliko kitu chote kile. Hivyo nilipotea mpaka nikaa nimeisha kwenye nyumba ya wageni ambayo nilikuwa nimeifikia mbali na pale huku nikiwa sijui ni kipi ambacho kilikuwa kimeendelea nyuma. Na sikuona kama kulikuwa na jambo ambalo binafsi lilikuwa na nyuso. Ukweli ni kwamba ile siku ya kwanza nilienda ili niweze kuyasoma mazingira tu lakini Mungu alikuwa upande wangu nilifanikiwa kabisa kuweza kuipata ile dayari ambayo niliamini kwamba ilikuwa na majibu yote ambayo mimi nilikuwa nikihitaji kuweza kuupata ushahidi wa yale maneno ambayo niliambiwa na mpenzi wangu pasipo yeye mwenyewe kujua kwamba ile familia ambayo alikuwa anaizungumzia ilikuwa ni familia yangu Nilituliza akili yangu ili niweze kuisoma ile dayari bila kuingiza muhimu yote ndani yake katika akili yangu na nilitumia masama nne kuweza kuipitia kila nukta ile dayari na mpaka nimaliza kuisoma uso wangu ulikuwa umeona machozi nilikuwa nalia huko nikiwa na msikitikia marembo babangu huko ambako alikuwa amepumzika kabulini bado sikuwa naamini kama ni mama yangu mzazi ambaye alikuwa amenizaa mimi ndiye ambaye alikuwa amefanya jambo kama hili Nilikuwa nimeyapata majibu sahihi ya maisha ya nyuma nilikuwa ninaelewa kila jambo sasa kuhusu maisha yote ya nyuma ya mamangu lakini ni jambo ambalo nilianza kulijutia sana Kama nilivyo kwa nimesema hapo mwanzo kwamba kwenye haya maisha kuna vitu bora vibakie tu kutosemwa ama kutojulikana kwa sababu ya kuokoa vitu vingi lakini baadhi ya vitu vikisemwa ama kujulikana inakuwa ni hatari kubwa sana na ndio jambo ambalo nilikuwa naliona mbele yangu kwa wakati ule kile kisasi ambacho uenda nilikuwa nimeanza kuwaza kukifuta kwenye akili yangu kilianza kuja kwa kasi ajabu mno isivyokuwa kawaida nilikuwa nawaza aina ya maamuzi ambayo mume wangu alikuwa akiwaza wakati ule nikahisi napata matatizo ya akili nilikuwa nawaza mbali sana nilikuwa nawaza mambo mengi sana kwa wakati ule na bado sikupata majibu sahihi juu ya mambo ambayo nilikuwa nataka kuyafanya mume wangu alikuwa umeamua kufanya mauaji Sikutaka mmoja wakati wale watu waishi aweze kuishi tena. Niliamini kwamba wote walikuwa wanatakiwa kuyalipa mabaya na ushenzi wote ambao walikuwa wamefanya. Nilikuwa nimefanya maamuzi ya kumua hata mamangu mzazi na ndio maana nilikuwa nataka kuwa na uhakika zaidi na yale maamuzi yangu kwa sababu niliamini kwamba huenda yangeweza kunipatia majuto ya maisha na hatia kubwa moyoni ambayo huenda nisingeliweza kuifuta mpaka siku nikiingia kabilini. Jambo la kwanza nilikuwa nimewaza kuhusu yule mdogo wangu ambaye nilimjua ghafla tu Niliawaza maisha yake bila mama nikaona kabisa atakuwa na maisha magumu sana kwenye hii dunia ambayo imejaa ushenzi. Niliwaza namna jinsi ambavyo mimi nilikuwa nimepata shida japo angalau nilikuwa mtu mzima sasa yule mtoto mdogo je. 
kuna huruma ambayo ikaenda niingia kwenye moyo wangu kwa kasi kubwa sana isiyo kwa kawaida. Pia ni kama mzee familia yule bazazi na majisi ambavyo ilikuwa inaenda kumkosa baba wa familia. Lakini nikaanza mbona bwana huyo tangu muda inaonekana familia kashaitekeza. Maana yake ni kwamba hana faida kubwa kwa upande wa familia yake. Hivyo huyu hata kama akipotea hakuna sala kubwa kwao ila hasala ingelikuwepo kwa mdogo wangu lakini je ningeishi vipi na ile hatia moyoni ya kuweza kuacha wapuzi yao ambao waliamua kumwomba baba yangu wakiwa wana vimba tu barabarani bila hata kupewa adhabu ambayo alistahili Ningesema niende mahakamani na namba ngeni yamini kwanza na sheria hii ambayo nanunulika kwanza ningeonekana kwa mgonjwa wa akili kumshtaki mamangu mzazi Hivyo nikaona kabisa jambo lile kwangu halikuwa na umuhimu wote ule. Hivyo maamuzi ya kwanza ndio ambayo yalikuwa yako sahihi na nilikuwa natakiwa kuyafanyia kazi kwa asilimia zote mia moja. Maana ni kwamba wale watu wawili walikuwa natakiwa kufa lakini nilijua kwamba wasinge kuwa wawili tu kwa sababu nilikuwa na hasira na watu wengine tena kwenye moyo wangu. Noelia na mpenzi wake sasa sasa hao waliingiaje? Kwenye dali ni kwamba mamangu haikuwa malaki ya kwanza kumsaliti babangu kwa mujibu wake anadai kwamba alitembea na wanaume wengi sana akiwa anaishi na mzee wangu na hakuwahi kumpenda kabisa babangu ila tu ni kwa sababu ya maisha yake kwa magumu tangu mwanzo na ndio maana alikubali kuolewa na mpambanaji babangu ili aweze kupunguza ukali wa maisha. Wanakula kadai kwamba hakuwahi kabisa hata kufikiria kumzalia babangu kabisa mpango wake mkubwa ulikuwa ni kuzana mwanaume ambaye angempenda yeye kisha ambambikizia babangu mtoto lakini ikatokea bahati mbaya tu akanasa mimba ya mzee Hivyo hakuwa na namna zaidi ya kukubali tu matokeo na mimba hiyo ndio ilikuwa ni yangu mimi. Kwenye dali mama alikili wazi kwamba hakuwahi kabisa kunipenda licha ya kunizaa mimi. Alijitahidi tu kuigiza kipindi mzangu akiwa hai ili asije akamuisi vibaya kwa sababu kubwa ya kunichukia mimi ni kwamba nilikuwa ndiye na muharibia mipango yake kwa sababu si kwa mtoto wa mwanaume ambaye alikuwa anampenda yeye. Kwenye maisha yake anadai kwamba alimpenda sana mwanaume mmoja tu mwanaume wake wakati akiwa anakutana naye tayari naye alikuwa na familia yake na ndiye huyo bwana ambaye alikuwa anaishi naye kwa wakati ule. Alikili kwamba yule ndiye mwanaume pekee ambaye yeye mwenyewe alikuwa ameridhia kuwa. Alikili kwamba yule ndiye mwanaume ambaye yeye mwenyewe alikuwa ameridhia kuweza kumpatia zawadi ya mtoto ambaye alifanikiwa kumpata kipindi kile no era mdogo wangu. Mama alitabnabaisha kwamba maisha yake akiwa anaishi na babangu yalikuwa ni kama kuzimu ni basi tu kwa sababu babangu alikuwa na mali ndizo ambazo zilimfanya mvumilie. Baada ya kutana na bwana yule ndipo alipoanza kuhisi yale mapenzi moyoni. Bwana yule alimpa tulizo ambalo alikuwa anitafuta kwa muda mrefu bila mafanikio hivyo akawa anatamani kuwa naye kwenye maisha yake. Mamangu alijawa na ubinafsi hakujari kuhusu mume wake wa ndoa hakujari kabisa kuhusu familia yule bwana ambayo alimkuta nayo bali alikuwa na jari furaha yake tu mwenyewe binafsi na ndipo alipozama ubani na bwana yule rasmi. Wili wale walipendana mno kwa maelezo yake kila mmoja alimtaka mwenzake. Hawakuwa nahitaji jambo jingine lolote liko kwenye maisha yao zaidi tu kwa pamoja hadi ambayo iliwafanya wadumu kwa muda mrefu kwenye penzi lao rasili ambalo mwisho wa siku hawakuwa tayari kuweza kuendelea kulifanya kuwa rasili tena. Walihitaji kupata nafasi ya kuweza kulionyesha waziwazi bila kumhofia mtu yote yule lakini ungefanya vipi jambo hilo ndipo ukaja mpango wa kumwomba babangu mzazi ambao mara kadhaa ulifeli lakini mwisho wa siku walikuja wakaukamilisha kwa usahihi kabisa babangu ambaye hakuwa na hatia kabisa alikufa kwa sababu ya mwanamke yule ambaye mimi namuita mama mamangu alidai kwamba yule bwanake hakuwahi kabisa kunipenda hata siku moja zile choki za bwanake kwangu za moja kwa moja na yeye ziliendelea kumfanya azidi kunichukia kila alipokuwa anaitwa leo na mwisho wake kaje kunicha hadharani baada ya babangu kuweza kufariki. Mpango wa kumua babangu aliuleta yule bwana na mama akaupitisha mmoja kwa moja ambapo ilitakiwa babangu awekewe sumu kwenye chakula, sumu ambayo ingetoka kwa yule bwana na sumu hiyo ingewekwa na mamangu ambaye baba alikuwa anamwamini kuliko kitu chochote kile hapa duniani lakini hakujua kwamba zimu ilimjualo ndilo linalokula linaenda kumla mpaka anaisha. Na kweli mambo yakawa hivyo. Mama kuna akili ambayo alikuwa ameandaa mapema akiwa na wanawake wenzake anadai kwamba alianza kusambaza taarifa kwamba mumewe alianza kupata matatizo ya mshtuko wa moyo ambayo kuna muda yalikuwa anamfanya anapoteza fahamu na jambo hilo anadai kwamba alimsi sana mumewe aweze kwenda hospitali lakini hakuwa kitaka kabisa jambo hilo akidai kwamba lilikuwa ni la kawaida tu kwa upande wake 
Wezake walishia kumpa pori na kumpa tahadhari kwamba ajiangalie sana kwa ni siku kadhaa mbeleni akijikuta na kuwa mjane bila atakupenda. Mama alijifanya kama mwanamke mwenye maumivu makali mno wakati akiwa anazipokea habari hizo ambazo kiwalisia ni kwamba hazikuwa na ukweli wote ule kwa sababu baba yangu hakuwahi kabisa kuwa na tatizo kama hilo kwenye maisha yake yote tangu anazaliwa ila mama alikuwa anafanya hivyo kama kuziandaa akili za watu. Alijua kabisa kwamba wanawake wengi ni ngumu sana kuweza kutunza taarifa kama hizo. Lazima tu wangeanza kusimuliana kwenye vikundi vyao na wengine wangeanza kuwasimulia wanaume zao. Lengo lake lilikuwa ni kwamba babangu siku akifa watu wasije kabisa wakashtuka na kuanza kuhoji jambo ambalo lingefanya uchunguzi kuweza kufanyika. Kwa hilo namsifu mwenyewe kwamba alikuwa ametumia akili kubwa mno isivyo kwa kawaida mamangu aliwanda watu wakawa najua kwamba babangu hakuwa sawa kiafya hivyo hata siku angekufa kwa isinge alikuwa ni habari mpya kwani taarifa zake zote wangelikuwa nazo mezani. Mama aliamini kwamba mpaka ifike wakati baba ambaye alikuwa ni mtu wa safari na kufanya kazi kwa bidii aje kuzipata habari hizo muda ungelikuwa umeenda na angelikuwa ameshakamilisha ile kazi yake ambayo alikuwa ameipanga. Azikupita siku nyingi ndipo akaweza kukamilisha jambo ambalo Alikuwa amelipanga kwa muda mrefu sana. Nilimchukua siku mbili tu kuweza kuitumia sumu hiyo mpaka kufanikiwa kumuua babangu ambapo hata baada ya madaktari walipokuwa wamehitaji kwenda kufanya uchunguzi ni maagizo ya mumewe kabla hajakata kauli na kwa imani hizo zilikuwa zinatakiwa kulindwa kwa nguvu kwa sababu bila hivyo kama wangepuuza basi familia ingeingia kwenye matatizo makubwa. Wakati jambo hilo likiwa linatokea ndio siku ambayo mimi nilikuwa nimepigiwa simu nikiwa niko shuleni Nikiwa nitajika nyumbani alaka kuweza kwenda kumzika babangu huku nikiwa sijui jambo ambalo lilikuwa limetokea ama kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Mtu ambaye alikuwa kinga kwangu alikuwa na kwenda na maji hivyo na mimi nikawa nimebaki bila kinga ama mtu wa kuweza kunifanya niishi kama mwanzo na ndipo ambapo mamalikili wazi kwamba aliamua kunionyesha uhalisia wa ile chuki ambayo alikuwa nayo moyoni mwake kwa ajili yangu huku akibaki huru na yule mwanaume wa maisha yake ambaye alimpenda kuliko jambo lote lile. Yaani yule baba wa mdogo wangu Noela. Niliwaza moyoni kwamba kivipi watu wana namna hiyo hapa niweze kuacha wakiwa wako na ile kuishi tena. Hapana. Haikuwa kweli kwa sababu kama walifanikiwa kufanya ule unyama kwa babangu basi ipo siku wangekuja kufanya ukatili kwa mtu mwingine hususan ambaye angelikuwa hatari kwao. Na mtu hatari namba moja kwao nilikuwa ni mimi hapa hivi waligundua kabisa kwamba kama siku wakija kujua kwamba nina taarifa zao basi ni lazima wangefanya jitihada za kuweza kunitafuta na kuenda ningeweza kuyapoteza maisha yangu hivyo kabla ya wao kufanya huo upuuzi mimi ndiye nilikuwa natakiwa kuwa ni wa kwanza kuweza kufanya jambo hilo niliwaza kabisa kwamba kama mama akijua ile dali yake haipo mtu wa kwanza kumuhisi ningelikuwa ni mimi hivyo nilielewa kwamba naweza kuanza kutafutwa hata na polisi maana niliona mwanamke yule hashindwi kabisa kunifanyia jambo baya kwa namna yote ile. Baada ya muda mrefu sana kuweza kupita nikiwa na tafakali yale ambayo nilikuwa nimeyasoma namna ya dunia isivyokuwa na huruma kwa watu ambao wana roho nzuri. Ilisubiri mpaka usiku nikaenda kulitembelea kabuli la babangu. Nilikaa pale nikiwa nina hasira mno nililia kama mtoto mdogo mbele ya kabuli la babangu huku nikiwa Nazikumbuka nyakati zile akiwa yuko hai alikuwa ni rafiki yangu mkubwa mno na kwa wakati ule ambao alikuwa yuko hai zile kumbukumbu ndizo zilizokuwa zinarudisha nyuma na kuikumbuka sababu ya haya yote ambayo yadi niludishia maumivu makali sana kwenye moyo wangu na welia nitamka nikiwa na ghadhabu jina hilo yalikuwa limenijia wakati huo kwa sababu huyu mwanamke ndiye ambaye alikuwa ni sababu ya mimi kuishia eneo hilo usiku kivipi yani kama sio noelia kuweza kunitenda na kuniumiza vibaya namna ile kama sio ushenzi ambao yeye alikuwa amenifanyia maana yake ni kwamba mimi nisingeweza kukutana na noelin kukutana na noelin ndio ilikuwa ni sababu ya mimi kuweza kujua yale yote ambayo kama ijificha jumaa pazia na kunifanya niamue kwenda kuwa muuaji bila hata kujiuliza mara mbili ndipo nikaikumbuka ile whatsapp status ambayo nilikuwa nimeiona kwa rafiki yangu siku ile ya kwanza kabisa kuiona picha ya Noerin. WhatsApp status ndio ambayo ikanikutanisha na mlembo yule aliyokuwa amenipa historia ya mjomba wake mpaka mimi nikaishia kuirudia ile diary ya mamangu na kujua huu ushenzi ambao ulikuwa umejificha. 
kwenye akili yangu nijaa na wivu uliokuwa umejumuishwa na asila sio na kipimo nikajikuta nikiwa na walaani wale washenzi wa wili yani noeria na mpenzi wake wale wa pusi ndio ambao walikuwa ni sababu kubwa ya mimi kuishia hapa hivyo nao pia walikuwa natakiwa kufa nilijidhatiti kufanya mauaji ambayo yangeacha historia ya ulimwengu tena kwa muda mfupi hivyo roza yangu ya watu ambao nilikuwa natakiwa kuua ilikuwa imefika watu wa nne ila mtu wa kwanza kuweza kumuua alikuwa natakiwa kwa ni mamangu mimi ile siku ileisha mpaka kuna kucha yani niliamkia siku ambayo nilikuwa nimepanga kwenda kuimaliza kazi yangu kwenye roho yangu nyama ulikuwa umenivaa vibaya mno sikuwa nakumbuka tena kama yule mwanamke alikuwa ni mamangu jambo pekee ambalo nilikuwa nanijia kichwa ni mwanga na akili yangu ni kuweza kuyaondoa maisha yake tu na niliona lile lilikuwa ni jambo bora kabisa kuweza kulifanikisha na kweli sikuwa mnyonge kwenye hilo mama yangu akao kwenye hesabu zangu mara moja sasa ningemuaje nilitakiwa kumfanyia yale mauaji kule kule nyumbani si walimuulia babangu ndani ya ile nyumba basi wote walikuwa napaswa kufia mule mule hesabu zikawa ni sawa kabisa nikawa nasubiri usiku uweze kuingia nikafanye kazi yangu kisha nirudi zangu kwa Noelia ambao leo na ndio haswa walikuwa ni sababu kubwa sana ya mambo yote yale kuweza kutokea Sambili usiku nilikuwa niko jirani kabisa na nyumbani sehemu ambayo nilikuwa nimezaliwa sehemu ambayo nilikulia sehemu ambayo mimi nilikuwa napaswa kupaita nyumbani na kwa sababu ya tamaza mamangu sikuwa na uhuru tena wa kuweza kufika ndani ya eneo wakati ule mitaa ilikuwa imetulia watu walikuwa wakikatiza katiza barabarani huku kila mtu akiwa na jari mambo yake tu ambayo yalimpeleka mjini lakini lakini kwa wakati ule mimi kilichonipeleka pale ni kitu kimoja tu kuyabeba maisha ya watu wale wawili ambao sikuona kama walikuwa na staili kuishi. Baada ya muda kupita niliona kuna gali ambayo ilikuwa inaingia mle ndani. Ni ile ambayo ilikuwa ni ya babangu na ndipo nikaa nimegundua kwamba ni yule mshenze alikuwa amerudi. Na nilikuwa makini kuangalia hatua zake na kuhitaji kujua kama ndani kulikuwa kuna watu wengine. Baada ya geti kufunguliwa ndipo nikaona vizuri ndani ile gari ya mama haikuwepo kwa maana hiyo ni kwamba mama mwanamke yule hakuwa amerudi bado. Nikatabasamu moyoni kwa sababu kazi yangu mimi ingeenda kuwa rahisi sana. Nilikimbilia eneo lile la geti na kujipachika ndani kabla halijafungwa. Ilikuwa ni rahisi sana kwangu kwa sababu yule bazazi ndiye ambaye alikuwa amefungua geti lile na baada ya kuingiza gari ndani ndiye ambaye alishuka kwenda kulifunga. Hiyo ikanipa na ishara kwamba huenda yule mfanyakazi ya kuwepo. Nilipiga hesabu kama ni kwa sababu ya mimi kuingia pale jana na wakajua kwamba walikuwa wamevamiwa au ni vipi nikapoteza hayo mawazo baada ya kugundua kwamba hayakuwa yakinihusu kabisa bwana yule alifunga kila kitu kisha akawa naelekea ndani akiwa na ufunguo kwenye mkono wake alikuwa amejiachia kiasi kwamba ungehisi alikuwa anajua hata bei ya tofali za nyumba ile alifungua kitasa kile na kusukuma mlango ndani kidogo lakini ni kama alikuwa amehisi kitu kwa sababu alisita na kugeuka ila wakati anageuka alikuwa ameshachelewa kwa sababu alikutana na nondo tu kwenye kichwa chake ambaye ilimfanya akashuka chini taratibu akiwa na unguruma kwa maumivu makali sana. Alikuwa na kuruma kwa mbali hakuwa anajiweza kabisa nami nikaa nimetumia nafasi kwenda store na kutafuta kamba ambayo alhamdulillah nilipata. Nilimkokota mpaka sebleni nikabeba kiti kimoja na kumfunga vizuri kabisa bwana yule kwa ni mimi na yeye tulikuwa tuna maongezi ya muhimu kidogo lakini sikutaka kufanya naye maongezi bila hata uwepo wa mkewe yani mama yangu hivyo nikamfunga mdomo bwana huyo na kuzima taa baada ya kusikia mungurumu wa gari nje nikajua kabisa ni yule mama asiyekuwa na ibu alikuwa narudi kwenye mkono wangu nilikuwa na sindano sindano ambayo ilikuwa inatakiwa kumnyonyesha mamangu hivyo nikajibanza pembezoni mwa mlango ili akiingia tu aweze kuipata haraka sana aweze kanavyo mama hakuwa na papara kwa sababu pale palikuwa ni kwake Aliingia na kuwasha tao kwa kiwa anamuita mume kwa sauti nadhani alikuwa anataka kumuuliza kuhusu uwepo wake pale alafu ta zilikuwa zimezimwa lakini yeye mwenyewe alihisi kile ambacho alikuwa nakiona mbele yake hakuwa anakiamini bado mume alikuwa anavuja damu kwenye kichwa chake huko akiwa ameyatumbua macho tu kama fundi nyumba anapokuwa anataka kuhakikisha kunyoka kwa ukuta alizokuwa amejenga bado yule alikuwa amelejewa na fahamu zake lakini hakuwa na uwezo wa kuzungumza kwa sababu nilikuwa nimemziba mdomo Alikuwa anajaribu kumpa ishara mama kwamba nyuma yake kulikuwa kuna mtu ila hakuwa amemuelewa zaidi tu ya kwamba alikuwa anamshangaa kwa nini yupo kwenye kama ile 
Mama alikuja kushtuka baadaye ndipo akogeuka lakini wakati alikuwa anafanya jambo hilo muda haukuwa huko pande wake kwani nilizamisha ile sindano kwenye shingo yake. Ile sindano haikuwa kwa ajili ya kumnyonyesha tu bali ilikuwa ni sindano yenye sumu. Sikutaka mama yangu ni muwe kama ambavyo nilikuwa naenda kuwaua watu wale wengine kwa sababu niliamini kwamba ningemuonea huruma mwisho wa siku nikampa nafasi nyingine ya kuishi na ndio maana nilimdunga ile sindano yenye sumu ili wakati napokuwa namuonea huruma niwe sina uwezo wa kumsaidia tena. Mamangu alishtuka na kunisukuma huko akiwa anashangazwa na ile jambo. Hakutarajia kuniona mimi. Niliona hofu hadharani kabisa kwenye macho yake akiwa ni mwingi wa wasiwasi huku akiwa ameishikilia ile sehemu ambayo sindano ilikuwa imemwingia na ile sumu yote ikabakia kwenye mwili wake. Kiukweli kila nilipokuwa namwangalia usoni bado nafsi yangu ilikuwa na nisuta mno. Ndio alifanya makosa makubwa sana na ukatili usioelezeka lakini bado alikuwa ni mama yangu. Nilikuwa sahihi kabisa kwamba kama nisingetumia ile njia basi huenda nisingefanikiwa kumua kwa sababu nilianza kumonea huruma. Mama ni mama bwana na hakuna kama mama ila nilikuwa nimefanya maamuzi ambayo nilijua nisingeweza kuyatengua tena kwa sababu mpaka wakati ule alikuwa ananisubiria ni dakika kadhaa tu aweze kutoweka kwenye ulimwengu hapa ila huenda yeye mpaka muda ule hakuwa anajua kwamba ile ilikuwa ni sumu ila taratibu akiwa bado na maswali mengi huko mdomo wake ukiwa unataka kuongea jambo lakini una sita ni kama alianza kumwathiri taratibu kwa ni aliumba na kudondokea kwenye sofa mapo alika na kushika kitu chake Mangu nikaanza kuchoka zaidi baada ya mimi kuitoa ile dali yake jasho alikuwa anaanza kumtilika ghafla kwenye mwili wake alikuwa ni mwenye wasiwasi mno na ndio wakati ambao mimi niliutumia kuhitaji kuongea naye tangu nazaliwa mama mimi nilitamani kuwa mtoto bora sana kwenu nilifanya kila ambalo mlikuwa mnataka nifanye Wanda nilifanya makosa lakini sikumbuki hata siku moja mimi kukufanyia wewe kosa lolote lile au kukuletea ukaidi. Nilifanya kila ambalo mlikuwa mnataka nifanye kwa wakati sahihi lakini sikwahi kujua kama hukwahi kunipenda mama. Na hii ni sehemu kubwa sana ya moyo wangu ambaye imeniuma mno baada ya kuyajua haya. Niliwaza nini sababu ya wewe kunitenga tena mtoto wa pekee kabisa? Kiukweli sikwahi kabisa kujua kweli hata siku moja. Mara ya kwanza nikawa nahisi kwamba ni kwa sababu ulikuwa una mawazo ya kumpoteza mume wako ambaye baadaye nimekuja kujua kwamba hata siku moja hukwahi kumpenda zaidi ya kuja kwake kwa ajili ya kutatua tu shida zako tu lakini bado sikuwahi kabisa kupata jibu sahihi hivi ili jambo limenitesa sana isi kwenye maisha yangu kwa sababu nilitamani angalau hata mara moja tu ni kuite mama na unione huku ni ukiondaniita kwa mapenzi kama ilivyokuwa zamani lakini wakati wanaigizia lakini huku hai kabisa kuitoa hiyo nafasi mama nikwambia ukweli kwamba kila mtoto anatamani kuwa na mzazi ambaye anamuona kila mtoto anatamani kuwa na wazazi ambao wanaijua thamani yake na kumjali waga wanapitia wakati mgumu sana pale ambapo wazazi wao wanawapuuza ama kuwakataa kwa sababu familia ndio msingi wa kila kitu lakini wewe pia uliingia kwenye kundi la kunikana mimi mama yangu jambo ambalo Limeacha jelaha kubwa sana kwenye maisha yangu. Kuna kipindi nilikuwa nawaza mpaka kujiua kwa sababu yako wewe. Niliharibu ficha yangu kwa kuanza kulewa na kuyafuata makundi kwa sababu ndio watu pekee ambao angalau walikuwa na jari na kutambua uwepo wangu lakini mwisho wa siku hukujali ukaamua tu kuacha ulimwengu nifunze wakati wa wewe upo kufurahia tu maisha na huyu hawara wako. Mpaka leo najiuliza we ni mama wa namna gani lakini sije kabisa kupata majibu. Ile dunia ya kishenzi ambayo nilikuwa nimekutana nayo ndo ambayo ilinifanya mimi nikimbilia kwenye mapenzi. Mapenzi ambayo nilikuwa nimeyakosa kwako nikaamini kwamba huenda mwanamke mwingine angeweza kuja kunipatia nikakubali mpaka kumpa nafasi ya mama kwenye moyo wangu lakini naye pia akawa mshenzi tu. Huenda kama wewe au zaidi yako wewe. Mwanamke ambaye mimi nilikubali kubadilika tu kwa ajili yake akanifanyia uzandiki mpaka hivi ninavyokuwa naongea na wewe. Naweza kusema kwamba yeye ndiye sababu ya mimi kujua ushenzi ambao wewe na bazazi mwenzako hapo nilikuwa mmefanya. Hivyo hata yeye siwezi kabisa kumwacha hai kwa namna yoyote ile. Lazima afe na yule mshenzi mwenzake. Mama, ni WhatsApp status ambayo ilikuwa imenifanya kurudi hapa nyumbani ili kuitafuta hii dali ya kwamba huenda kuupata ukweli kwa ni kupitia sub status nikutana na mtu ambaye alinipa simulizi ya mjomba wake ambaye ni huyo mshenzi mmeo hapo kwamba alikuwa ameitelekeza familia yake na kwenda kumwomba mwanamke mwingine jambo hilo alikunishtua sana mpaka pale ambapo alinipa taarifa kwamba 
Hilo ya kunishtua sana mpaka pale ambapo alinipa taarifa kwamba inadaiwa mjomba huyu alifanya mpango yeye na huyo mwanamke wake wa kumua mume wa huyo mwanamke ili waweze kuwa pamoja kwani waliona kama vile mtu huyo amekuwa ni kikwazo sana kwa kupendana na kuishi kwa amani pamoja. Kwa hiyo kupitia maelezo ya yule mwanamke ambaye ni mpenzi wangu mpaka mbaye hata hajui kwamba mimi mtu huyo mwanaume aliyekuwa ameuliwa ndipo nikajua kwamba ni wewe mama yangu ambaye umehusika kumwa babangu mimi. Ni wewe ambaye ulimua kwa sumu babangu. Hivyo labda kama wewe ndo mimi ungechukua tu gani labda kwa mtu kama wewe. Kwa haya yote ambayo nimepitia, kwa haya yote ambayo umeyasababisha kwenye maisha yangu, unategemea mimi kuchukua tu gani mamangu. Kuna sababu ya msingi sana ambayo inaweza kunifanya mimi kuto kufanya haya. Nazungumza haya kwa, kwa uchungu kwa sababu nazungumza kwa uchungu kwa sababu wewe una muda mfupi sana wa kuishi. Kwa hiyo sindano ambayo nimekuchoma ina sumu kali sana ambayo sio muda sana itakuletea maumivu makali mno na kuathiri mfumo wako wote wa bongo kisha utahamia kwenye moyo ambako unaenda kushindwa kabisa kupumua ifo lazima ufe kwa maumivu makali sana kama ambavyo nilikuwa nimefanya baba yangu Mungu na babaika tu akiwa haelewi aseme nini jambo ambalo nilikuwa nimemweleza wakati ule ni jambo ambalo bila shaka alikuwa kililinda kwa nguvu zake zote kuhakikisha kwamba mimi siji kulijua kabisa lakini dali ilinipa ukweli wote Ilinipa ule upande ambao yeye alikuwa amenificha mimi nisiweze kujua. Alikuwa anatoka na povu kwenye mdomo wake huku akiwa anahangaika jambo ambalo mimi nilikuwa nazidi kunipa hasira sana kwa sababu nilitegemea angeongea lolote lile. Nilikuwa nataka kusikia neno kutoka kwake angalau hata akiomba msama labda lakini hakuonekana kabisa kujali juu ya jambo hilo. Hali hiyo ilizidi kufanya nizidi kupaneke. Niliona kama naleta utani kwa jambo ambalo lilikuwa limeushikilia uhai wake. Nilitoka mara moja wasijua kwamba naenda wapi. Yule bazo yake nilimwona akitoa macho pima, nadhani alikuwa anatamani kuongea jambo lakini hakuwa na uwezo kwa sababu mdomo wake ulikuwa mzibwa. Yale mambo yalikuwa ni ya kifamilia kwanza. Yeye hayakuwa yakimusu kabisa hivyo alikuwa anatakiwa kusubiri zamu yake ifike ndipo anze kuongea yale ambayo aliona kwamba ni sahihi kuweza kuyawasilisha kuya wakati ule katika sehemu kama ile. Kutoka wangu ni kwamba nilikuwa nimerudi tena kule store na wakati nikiona nilejea pale Sebleni nadhani wote hawakuamini walichokuwa nakiona. Nichukua nimekitoa ndani ile sehemu. Nikarudi nikiwa na shoka kwenye mkono wangu huku wasiwasi wa uhasi kabisa ukijionyesha kwenye macho yao. Mamangu alikuwa anajinyonga pale kwenye sofa na kushikilia kichwa chake. Nikapitiliza mpaka kwa yule mwanaume nikalishusha lile shoka langu kwenye mguu ambao niliutenganisha na goti lake. Bwana yule hakuwa na uwezo wa kutoa sauti lakini mguuno wake tu ese kila mtu aliweza kusikia wakati ile shoka alikuwa anatenganisha goti lake kiasi kwamba mpaka mkojo ulimtoka kwa spidi ambayo hata mimi mwenyewe sikuweza kuitarajia kabisa. Na ndipo nilipokuwa nimesikia sauti ya mamangu kwa mara ya kwanza kabisa akitamka. Bwana Venture embo acha tafadhali hicho unachokifanya. Ile ni sauti ambayo nilitamani kuisikia kwa muda mrefu japo japo kwa siku kutaka kuishia kuyasikia maneno mafupi tu kwa mama kama yale. Nilimhitaji mwanamke yule akili jambo na aweze kuomba msamao kwa ushetani ambao alikuwa ameufanya na ukatili ambao alinifanyia mimi kiasi kwamba nikabaki naishi maisha magumu mpaka wakati ule. Ni hayo tu ambayo unaweza kuyasema kwa sasa hivi. Ni kweli, ni kweli baba yako sisi tumemua. Baba yako si kwai kabisa kumpenda hivyo hata mwenyewe si kwai kabisa kupenda. Huenda utajisikia vibaya kuhusu ili lakini ndio kweli wenyewe. Mwanaume pekee ambaye mimi nimempenda kwenye maisha yangu ni huyu hapa ambaye yuko mbele yako. Huyu ndio mwanaume ambaye mimi nilikuwa nataka kufanya kile kitu kwa ajili yake. Niliongezea maumivu kwenye moyo wangu na uso wangu kwa ujumla. Mama hakuwa na uoga wote ule mbele ya yule. Mama hakuwa na uoga wote ule mbele ya yule bazazi. Na kunikana mwanae. Nilimshangaa mno mwanamke yule yani alikuwa anachagua mwanaume wa pembeni mbele ya mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Dunia ilikuwa inaelekea sehemu mbaya sana ise. Nilipata sita huku nikiwa na cheka ila moyoni nilikuwa nafuja machozi ya damu kama ulikuwa unanichokea kiasi hicho kwa nini sasa huku ni huwa nikiwa mdogo bado kama ningekuwa wewe basi babako mapenzi yangeisha kwangu nje pekea kuendelea kuwa naye ilikuwa ni kuweza kukufanya wewe hapo uwe hai na ndio bana ndio nimefanya hilo kama isinge ilikuwa kwa sababu ungeniua hakuna na kujibu mwanamke yule jambo ambalo lilikuwa limenipa maumivu mengi sana moyo nilikuwa ni jibu la kukubali kwamba alikuwa tayari kabisa kuruhusu mwanae nife. Niliumia sana. Tulikosea ni mpaka tukastahili yote ya mama. Hmm? 
Kwa nini usingeamua tu basi kumwacha baba na maisha yake na ukaenda mbali kabisa na bwana wako? Kwa nini usinge tuachia furaha yetu wawili? Kwa sababu ni kwanza kumiliki kila kitu ambacho babako aliwahi kukimiliki na ndio maana sikutaka kwenda mbali. Na mtoto wa pekee ambaye mimi na mtoto wa pekee ambaye mimi namtambua kwamba ni wangu ni hela pekee ambaye nimezaa na huyo mwanaume mpaka sasa hivi sikutambui kama mwana I say hakuwa na aibu na dhani ushetano ndokuwa mjia kwenye nafsi yake. Alinitamkia tena ile maneno yake mbele yangu. Nilipatwa na ghadhabu kiasi kwamba nikahitaji kuweza kumshushia ile shoka kichwani lakini sikuwa na haja ya kufanya hivyo kwa sababu taratibu alianza kulegea roho ikiacha mwili. Safari ya mamangu ikawa imeishia pale huku mimi nikiwa na mwaga chozi taratibu kabisa kwa sababu familia yetu ilikuwa na mwisho mbaya sana. Mwisho ambao hakuna mtu alikuwa anatamani uwe vile lakini nani ambaye anaweza kubadilisha hatima ambayo imeandikwa ni Mungu pekee. Jambo lile nilikuwa liko nje ya uwezo wangu. Safari yangu ya mauaji ikawa inaanzia pale nikiwa nimeanza na mamangu mzazi kabisa. Ile bazazi ambaye alibakia nilikuwa na usongo naye sana kwa sababu huenda bila yeye bado baba yangu angelikuwa yuko hai. Huenda bila yeye mamangu asinge kufa namna ile na uenda kama sio yeye basi mimi maisha yangu asingelikuwa ni ya kutangatanga hivyo ni yeye ambaye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mambo yote yale kuweza kutokea nilifungia mdomo aweze kunena ambaye alikuwa yuko moyoni mwake huku akitweta kwa mvu makali sana ya goti lakini hakuwa na neno zaidi ya kuniomba tu msamaha bwana yule alidai kwamba angelikuwa mtu safi kabisa kwani angeachana na yale mambo sasa mtu safi wapi wakati alishaleta matatizo kwenye familia yangu? Nilikuwa nataka anipe maelezo ya wapi alipo mdogo wangu na ndipo akamfunguka kwamba mdogo wangu alikuwa ameshasafiri na yule mfanyakazi kwenda kwa wazazi wake na yule bwana. Kwa nitangu litokee tukio la kuvamiwa pale hususan siku ya jana. Walisi hapa kwa salama kwa mtoto hivyo akasafirishwa mpaka pale ambapo hali ingeweza kutulia wangerejea kwa mara nyingine tena. Nilikuwa nataka kujua kuhusu mali zangu pale nyumbani. Akaniambia kwamba zote zilikuwa zina jina la Noela mdogo wangu, jambo ambalo niliona kwamba ni sahihi kabisa. Na sikuwa na shaka yoyote juu ya jambo hilo kwani kwa ni mdogo wangu asingekuja kuteseka. Naweza kusema kwamba ule ulikuwa ni mwisho mbaya sana ule bwana. Yule nilikuwa nina hasira naye kubwa na kisasi moyoni kwa muda mrefu hivyo. Nilimuwa kwa kumpasua pasua na shoka mithili ya mtu ambaye anapasua kuni kwa niliona hakustahili kabisa kufa kistaarabu. Mili watu wawili ilibaki pale pale ndani wale ambao walikuwa na usika na mauaji babangu na kunifanya mimi kuteseka walikuwa hawapo tena hivyo walibaki wale washenzi wawili ambao ilikuwa ni sababu ya mimi kujua ukweli wa mambo ya Noelia na mpenzi wake mpuuzi. Wale walikuwa wanapaswa kunikoma ipasavyo. Hivyo muda ule ule nikaa nimeanza safari ya kurudi jijini ambapo nilijua kwamba ningeweza kukamilisha hiyo kazi siku hiyo hiyo kabla ya kuja kuja. Kwa ni siku ya pili yake ilikuwa inatakiwa kuandikwa historia nzito kwenye ule mwengo. historia ambayo mimi ningeiacha duniani na watu wakaibeba kama funzo kwa washenzi wote. Kama wale ambao walikuwa wanatakiwa kufa kutoka kwenye mkono wangu. Safari yangu ilichukua masaa kadhaa kuweza kufika jijini kwa sababu nilikuwa nimetumia gari binafsi ambazo zilikuwa zikisafili hata majira ya usiku. Ulikuwa ni usiku mzito ambao nilikuwa nimeenda mpaka nyumbani kwa Noeli ambako alikuwa anaishi na yule mshenzi wake. Niligonga nikaeleza kwamba ulikuwa ni uongozi wa serikali za mtaa. Nadhani ni kwa kujiamini kwa yule bwana ndio maana aliweza kufanya kosa kama lile la kuniamini majira ya usiku kama yale. Alisita kwa muda lakini mwisho wa siku alifungua akiwa na mashaka. Ila hali ambayo alikutana nayo ni wazi kabisa kwamba hakuitarajia hilo nilikuwa nimeliona kwenye uso wake kwa namna jinsi alivyokuwa ameweza kuonyesha mshtuko wake wa wazi wazi kuniona mimi kwake ilikuwa ni habari mbaya tena usiku kama ule sikuweza kupoteza muda kwani nilishusha shoka kwenye kichwa chake na akadondokea nyuma ule mchakacho wa kudondoka kwake ndio ambao ulimfanya mwanamke ambaye aliwahi kunitenda vibaya sana kutoka sebdeni akiwa anaita jina leo bwana Aliyoyaona pale hayakuwa na tizamika alimwona mpenziwe akiwa hana kaudi tena akiwepo kwenye dimbu la damu. Alihamaki na kushtuka kiasi kwamba libaka ameufumba mdomo wake kwa mkono bila shaka alikuwa anawaza ni kipi alikuwa anapaswa kukifanya kwa wakati ule. Roho yangu ilikuwa imemwaga damu za watu. Haikuwa imetulia bado. Yaani ilikuwa na uhitaji wa damu zingine kuweza kuzimwaga. Hatua zangu ndizo zikamfanya ainuso wake kwa sababu muda wote alikuwa ametekwa tu na ile tukio 
la mpenziwe kuwa pale chini akiendea kumwaga damu bila huduma lakini aliongeza mshtuko hakutarajia kuniona mimi tena kwenye mazingira kama yale huku akiwa anawake kabisa kwamba ni mimi ambaye nilikuwa nimemua yule mwanaume alitaka kupiga kelele lakini nilimpa ishara ya mdomo kidogo tu alikuwa anapaswa kukaa kimya na anisikilize kwa sababu vinginevyo hata yeye pia alikuwa mhitaji nilikuwa sijaongea neno lolote lile huku akilia mwanamke yule alikili makosa yake yote akadai yupo tayari kunipa mwili wake ni utumie ninavyotaka alidai kwamba yuko tayari hata kama ningehitaji kumua kwa wakati ule binafsi mpaka wakati ule nilimuona kama mwanamke ambaye anatapatapa tu na nilijua kwamba ni mfamaji tu yule ni masaa kadhaa tu tangu litokee tukio mpaka wakati wa ambao nasimlia kisa hiki kibaya sana hususan nikijua kabisa kwamba rekodi ya tukio litafikia ulimwengu ni masaa kadhaa tu sasa yamepita tangu ni ubebe uhai wa noelia mwanamke ambaye alinifanya nikajua mapenzi kiundani mwanamke ambaye alinipa sababu nyingine ya kusimama lakini kumbe alikuja kwangu kupoza machungu yake tu akaishia kunitenda na kunifanya kuwa muaji Nimemwoka kwa mkono wangu mwenyewe baada ya kumpa yale ya moyoni mwanamke yule nikimuelezea kwa usahihi kabisa kwamba yote ambayo ameona anayafanya pale sababu kubwa ni yeye kama asingelifanyia ule usaliti basi nisingefikia hatu mbaya namna ile kwenye maisha yetu Noelia nimemwambia kwamba yeye ndo sababu kubwa ya mimi kwenda kuhangaika kuingine mpaka nikajua ukweli wa ile dali ya mamangu na kuyakuta mambo ambayo sikupaswa kabisa kuyafahamu ona sasa mwisho wake ulikuwa umewadia Nimemwomba mwanamke yule kikatili mno. Huko nikitengenesha kichwa na kiulili chake. Kila kitu upande wake ili tu asije akaishi tena. Kwa nini nimeamini kwamba uwepo wa watu wa aina yake duniani utaendelea kutesa ulimwengu huko mbeleni hivyo. Wale ambao wanafahamika ni bora kabisa kuwapunguza lakini pia ulimwengu utajua. Ukijua kwamba utafanya watu wa aina yake kupungua na kuanza kuheshimu hisia za watu. Nimefanya jambo ambalo huenda ni baya sana na nalo niondolea sifa ya kuwa mtu bora miongoni mwa watu lakini ukweli ni kwamba sikuwa na uwezo wa kuzimudu hisia zangu kwa yale ambayo nilimenikuta. Baada ya kumlisha ile jambo ndipo nikaa nimempigia simu mpenzi wangu Norin ambaye mpaka wakati unavosimlia mwili wake umelala pembeni yangu ukiwa hauna uhai kabisa na kufanya ile idadi ya watu wangu watano ambao nimewaua kamilika Huwendo nataka kujua kosa ambalo Norin amelifanya mpaka kustahili kifua hiki si ndio? Kikweli ni kwamba huyu hakustahili kufa kabisa. Hakuwa na hatia yote ile ila hatia yangu moyoni mwangu ndio imenifanya mimi nikabeba maisha yake kwa lazima. Mwanamke huyu baada ya mimi kumtaka aje nilipo kwa sababu nina mazungumzo naye, ameniambia kwamba anawahi kazini lakini nimemhakikishia kwamba nina jambo la hatari mno hivyo kazi inatakiwa kusubiri. Ni jambo la uhai anatakiwa kuwai haraka sana kabla hajachelewa. Lengo langu kubwa ilikuwa ni kumpa taarifa sahihi kumwambia historia nzima ya maisha yangu na kumjulisha kile ambacho nilikuwa nimekifanya kuhusu mauaji. Niliona kwamba huyu mwanamke anastahili kujua ukweli. Ajue kabisa kwamba ile kijana ambaye alikuwa ameulia baba yake na kutengwa kwa sababu tu ya mapenzi ya wale wawili ni mimi hapa. Kwa yote ambayo nilikuwa nimeyapitia kwenye maisha yangu nilikuwa nina imani kabisa kwamba ni lazima tu angeliana na hivyo nikamtaka anisikilize baada ya kufika kwa sababu ni mengi ambayo nilikuwa nahitaji nimwambie. Nimempa historia nzima ya maisha yangu jambo ambalo nimemshangaza hata yeye mwenyewe lakini baada ya kuanza kumpa mkasa mzima wa yote ambayo nimeyafanya sikutegemea kabisa kama angenibadilikana na ile Noerini hakuwa makini wakati anaingia ndani kwangu kwani kama angelikuwa makini basi lazima angeona damu kwenye mwili wangu. Damu ambayo si kuifuta tangu nitoke kumua Noeria na mpenzi wake. Baada ya kumpa ile simulizi nzima ndipo akaingiwa na wasiwasi. Mimi nikamtaka anielewe na kuwa upande wangu kwa nilikuwa naamini kabisa kwamba kila kitu kimeisha lakini sio kweli. Haikuwa rahisi kwake kuweza kunielewa kiraisi rais namna hiyo. Mwanamke huyo akaniambia kwamba nilikuwa natakiwa kufuata sheria hata kama naisi kwamba nimeonewa. Ni jambo ambalo mimi nimelifanya ni la hatari na halitakiwi kabisa kufumbiwa macho kwa ni sio la kiungwana kabisa. Hivyo mimi ni muaji kama wauaji wengine. Nilina amenibadilikia mpaka nikabaki na mshangaa kwa ni nilihisi atakuwa upande wangu. Mwanamke yule amenipa onyo na kuamini kwamba nastahili kuhukumiwa kwa ule ushetani ambao nilikuwa nimeufanya na na ikumbuka kauli yake ya mwisho alisema hivi Boni you are the devil akamwambia kwamba mimi ni shetani 
Baada ya hiyo ameniahidi kwamba anaenda kuambia polisi ukweli. Anaenda kuhakikisha kwamba nafungwa kwa kuhusika na mauaji ya watu wa nne hususan mjombake ye jambo ambalo lilimtoa machozi sana. Mwanamke huyu amenilaani mno kwa jambo ambalo nimelifanya tena akanikana waziwazi kwamba mimi sifai kuwa mwanaume wa maisha yake ye. Amejuta kwamba ni kwa nini alimpenda mwanaume mpuzi mjinga na mnyama kama mimi. Tena akafikia mbali kabisa kuamini kwamba sikuwa hatu na staidi kuwa baba wa mtoto wake hivyo nilikuwa naenda kulipa kwa madhambi yangu mimi. Baada ya ile maongezi ndipo alikuwa ameanza kutoka ndani. Kutoka kwake ilikuwa ni safari ya moja kwa moja kwenda kituni lakini nikawahi kumdaka wakati akiwa anaanza kukimbia kwenda nje kwa ni hata mwenyewe ni wazi alionyesha kuanza kuniogopa isivyo kawaida. Kwenye vurugu vurugu za kumtuliza na kumuomba msamaha aweze kunielewa kwa nini ndiye mtu pekee ambaye nilikuwa nimebaki na mtegemea juhudi zangu hazikuzaa matunda kwa ni alikuwa kinilaani na kuhitaji kuniponyoka mpaka pale ambapo nikachukua maamuzi magumu ya kumbamiza ukutani na kupaswa kichwa chake akakamilisha idadi ya watu watano kufa kwenye mkono wangu Nikili kwamba halikuwa kusudi langu kumoyo mwanamke ila sasa mimi ningefanya nini kwa hali kama ile ukizingatia sikujua la kufanya na huyu ndiye pekee ambaye alikuwa amebaki wategemeo langu dunia itaniukumu kwa ubaya kwa sababu mimi nimemaliza lakini je dunia itawaongeleaje wale wote ambao wamenifanya mimi kuwa hivi dunia haiko fair kabisa ise ulimwengu unawafanya baadhi ya watu kuishi maisha mabaya na sio kuwa na furaha huku akiwa ni wahanga wakubwa wa wapuzi wa chache ambao hawajali lolote ndio kuhusu watu wengine. Na ile imefanya matukio ambayo binafsi sijivuni kwa sababu nafsi yangu inaanza kunisuta. Nimeibeba hatia ambayo sijui kama ningeweza kuishi nayo na ndio maana hata mimi pia nimefanya maamuzi ya kuweza kuyachukua maisha yangu mwenyewe. Sijajua dunia itaongea nini baada ya hili na sijui ulimwengu utaandika nini kwa maisha yajayo lakini Sijajua dunia itaongea nini baada ya hili, sijajua ulimwengu utaandika nini kwa maisha yajayo. Lakini hata ile hadithi tamu iliyoisha vibaya ya Romeo na Juliet huenda ilianza kama yangu tu lakini mwisho wa siku dunia ikaachwa ihukumu kwa namna itakavyo yenyewe. Kama kuna maisha mengine baada ya hapa basi babangu anisamee tu tukikutana huko. Najua haujapenda haya ambayo nimeyafanya lakini pia ni ukweli usiopenga kwamba haya yote nimeyafanya kwa ajili yako babangu. Na hii atia kama ni kuishi nayo basi acha niende nayo tu kwenye maisha mengine. Ila ni imani yangu dunia itapata somo na cha kujifunza kuhusu maisha yangu. Watu wataelewa thamani ya haki ya mtu. Watu wataelewa kwamba kila lilo baya lina malipo yake ambayo hayana mwisho mzuri. Hivyo watu waishi kwa namna sahihi lakini watu wasisahau kwamba hakuna ambaye alizaliwa akiwa kafili bali makafili wanatengenezwa na ulimwengu. Mpaka wakati huu namaliza kusimulia kisa changu. Na imani polisi wako njiani kwa sababu nimewapa taarifa juu ya tukio ambalo nimelifanya na mpaka wanafika hapa watakutana na maiti yangu. Hivyo kama kuna maswali hawataweza kuyapatia majibu yake. Kwa nini nimekunywa sumu nyingi sana ambayo mpaka muda huu na hesabu dakika kadhaa tu za kupoteza maisha. Basi hawatapata majibu kama ya maswali hayo. Watu ishini kwa usahihi, maisha yana nafasi mbili, maisha yana nafasi moja tu pekee kama ukipoteza basi asidi itaamua hatima yako kama ambavyo imeniamulia mimi hatima yangu hapa. Ni mimi Pony Venture. WhatsApp ilivyonifanya kuwa muaji. The Diary kitabu cha kumbukumbu. Bakapo msikilizaji tunala ziara nyuma ya za simulize Mix Mtunzi akiwa ni mtaalamu Fabian Babuya. Director ni nyuma Mike ni kuna kusimulia mkasa wa kusimua kweli kweli. Natumai mwenjoe umbulika na majifunza kitu msikilizaji. Kwa cha kufanya kisha magonga raiki hapo. Umeondosha komenti yako lakini kubwa zaidi share kwa ndugu jamaa na marafiki tupate kujifunza pamoja kupitia simulizi hii na simulizi hizi ambazo zinakujia kupitia YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi Mix. Tukutane katika simulizi nyingine zijazo. Bye bye.